Nama ni wakaribisha rasa kwenye session hapa. Uh, Bado sekunde kadhaa iwe saa kumi kamili. Leo tunajaribu kusaidiana niweze kucheck unapofanya kazi fulani hivi basi una, unafanya audit something. Kwa hiyo nataka munisaidie ninyi ambao mko kwenye kipindi hapa. Na wakiwa kwa nje moja au nyingine mmeshatumia hizi product. Nataka uniambie uh, wewe unaisikiliza hapa kwanza karibu rasmi kwenye session. Uh, leo napenda muzungumze zaidi ninyi mimi nitauliza maswali katika hizo product tutakao unazungumza. Mmetumia product mbalimbali tofauti tofauti. Nataka uniambie kwenye product unazozitumia nitajie mbili tu you are best product na uniambie ni kwa nini is your best product uh, nitakuuliza maswali kwenye hiyo product yako alafu pia uniambie kuna product ambayo unatumia lakini sio sana lakini unatumia mara moja moja pia nitaopa nisikie ni ipi kwa hiyo utakuwa nazo product mbili za kuzungumza ni ipi is your favorite utaniambia ni kwa nini is your favorite alafu mimi nitakuuliza maswali hapa na pale alafu pia utaniambia ni product ipi unaitumia mara moja moja sana and then pia nitakuuliza maswali hapo ili iweze kusaidia kwa sababu tunazitumia hizi product wote na shumu hivyo lakini sasa tunapata faida gani nadhani ndio tunatofautiana na kama hatuzitumii sisi wenyewe tukaweza kuwa product of the product ni ngumu sana 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 kwa hiyo mtu mwingine wa nje naye uweze ku, kuzi, aweze kuzipenda na kuzitumia kwa mwongozo wako wewe kwa hiyo mimi itanisaidia kujua kama mnazitumia kwa usahihi mnazielewa nina maana tutakuwa tunapeleka message ya kufanana kwa wateja ambao watakuwa wanatumia hizo product kwa hiyo ndo lengo hasa la somo la leo kwa liko move practical kwa sababu kama unatumia kwa nini unaitumia kuna mtu alikushauri kaitumie au mwenyewe tulitumia na tangu umeanza kutumia umeona nini na inafanya kazi kweli au ni rongorongo tu na vitu kama hivyo kwa ndio vitu ambavyo ningependa ni, ni, nisikie toka kwenu kwa naomba mnyanyue mikono of course uh, mje hapa mzungumze unyanyue mkono wote hapa ni member na shumu hivyo kwa naomba m- Nyanyo mkono mzungumze tusikilize what's your favorite product na sasa sidani kama tutakuwa na kama tutakuwa watu wachache wa kuzungumza na maana mtakuwa wengi mtakaozungumza ndio maana najaribu kulimit kwamba angalau ziwe product mbili kama kutakuwa mna watu wa kuzungumza basi unaweza kuzungumza product zako mbili tatu favorite ili tuweze kujua ni wapi tusaidiane ni kitu gani mimi ni kuongezeni mimi nazitumia product karibu zote ukiacha Civitalize for women sababu ni ya wanawake hiyo ukiacha labda for Evelyn lakini uh, kati ya product ambazo tuko nazo hizo ndo product mbili for Evelyn pamoja na Vitalize for women ndo product ambazo sijawahi kuzitumia the rest ambazo ziko hapo na nyingine haziko center mimi nazitumia kwa muda mrefu kwa hiyo nazifahamu Okay, nazifahamu. Mwaka unaenda karibu wa 18 sasa. Oh, katafute mtoto wa miaka 18 anafanana naje. Alafu ndio ujue kwamba mimi nimekuwa kitumia kwa mwaka wa 18 sasa almost. So nadhani mtakuwa mnanielewa hapo. Kwa naomba tuliopo hapa, uh, naona kuna Hilary Anthony hapa, Agnes, Amos Zakaria, Danyo, Lomwad, Eliakunda, George. Eh hey, nataka mzungumze unless kama mtumi product kabisa sasa kama mtumi <laughs> hii biashara itakushinda mchana kwa upe itakushinda mchana kwa upe kwa hiyo ni vizuri mkazungumza mka ni product zipi unazitumia what's your favorite utaniambia ni kwa nini na umetumia kwa muda gani so far inakusaidia umeacha kutumia na vitu kama hivyo tuweze kusaidiana hapa kwa sababu kama hamsemi na hamzitumii sasa na unasema unafanya biashara ya forever itakuwa ngumu sana sana sana. Ndio hiyo utaanza kupush watu nakataa kujoin au kutumia product zako na kasirika. Unasema bidhaa za forever zifanyi kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka nijue kama mnazitumia kwa usahihi au mnazitumia sivyo. 
Nye wa Kristo Biblia ni moja mnaitafasiri tofauti tofauti. Sasa ndio eh. Kwa tunazo product ndio lakini tunazitumiaje? Ndio hizo nyingine mnasema zinaongeza si siku ya 200, ndio tutataka tusikie hapa kama ulitumia zikaongezeka kwa 200, tuambie Ulienda kupima wapi? Na hali ipoje sasa? Kwa hiyo ndio lengo hasa la session. Sasa ni dakika tano zimepita. Ningependa tusikilizane hapa tuko 16 kwa sasa hivi. Kwa kila mtu akizungumza kwa dakika tatu na tano, soko tumemaliza risali zima hapa. Kwa naomba mzungumze. Naomba mzungumze. Sasa si nianze na nani hapa maana kunyonywa mikono ni issue. Ungekuwa wanasema wanagawa pesa hapa nagawa kwa mzungumzaji wa kwanza, shaona mikono juu tena mmoja ingekuwa miwili mitatu imenyanyuliwa haraka haraka. Kuna pesa. Yeah. Kwa hiyo naomba labda nianze na bwana Tadeo. Tadeo nianze na wewe maana hawa dada naona wana wana nini hapo? Bwana Tadeo naomba u... jaribu kwa unmute. Tadeo niambie unatumia product zipi? Halo. Ndio tunakusikia. Asante sana kwa nafasi hii. Ah uh... Bidhani imekuwa nikitumia kwa muda mrefu kidogo na moja kati ya favorite products naipenda sana light ultra vanilla na nimekuwa nikitengeneza sana smoothie ya juice pamoja na kubrand tu kwa ajili ya kuniweka niwe vizuri zaidi na nimekuwa nikipenda light ultra Uh, nikifanya mazoezi pia huwa inanisaidia sana kwenye upande wa kuniongezea pumzi. Uh, na nimepata shuhuda pia ya nanili ya Bright. Naipenda pia Bright. Uh, nikitumia Bright hasa kabla kwenye upande wa kukimbia huwa naimeza. Kile kitendo cha kuimeza huwa inanisaidia sana kuhakikisha ile healing inafanya kazi vizuri pamoja na pumzi. Na Bright pia ni favorite product ambayo naipenda. Napenda sana pollen. Ah, Napenda absorbency. Tuachi hapo kwanza, hizo mbili tu kwanza. Uh, Ndio. Unasema unapotumia light unachanganya nini na nini kwenye light ultra vanilla? Light ultra vanilla huwa napenda kutumia tikiti. Natumia ndizi. Uh, pamoja na na tango, huwa na mix pamoja. Umewahi kujaribu kutumia maji ya dafu? No hapana, maji ya dafu sijawahi kujaribisha. Na nataka niki ya Dar es Salaam saizi nianze kuitumia sana. Huku Mbeya kidogo yamekuwa ni changamoto. Ya, yeah, kwa sababu gani tikiti maji lina lina maji mengi sana? Lakini kwa mpya lina, lina sukari nyingi. Ndio. Kwa hiyo unapochanganya na light ultra vanilla inakuwa tamu alafu kama ina katika fulani hivi haikuwa haiblend hai sawa sawa ndio haiblend sawa sawa <coughs> jaribu kutumia maji ya dafu uone na hutataka tena kutumia hilo tikiti lako kabisa from okay. my experience nimewakuta watu wa forever wa wengi wanapokuwa wanatengeneza wana, wana ultra vanilla wanachanganya nayo matikiti Yaani inapoteza sio ladha yake sio kabisa na kwa kitu kingine cha tofauti sio na ukitumia hiyo uh, unaweka sikupu ngapi au anatumia moja ya yeah, sasa mtaomba utakapokuwa unatengeneza siku nyingine usitumie hilo tikiti lako sawa jaribu kutafuta maji ya dafu alafu yeah. tumia sikupu mbili iweza alafu angalia inavyokuwa sasa weka nayo maji yako ya dafu mililita unaweza kuweka mililita 300 400 ya maji ya dafu alafu na kaweka na hiyo ndizi yako unayosema unapenda ndizi sio mpenzi wa embe wewe si ndio <laughs> ni mpenzi huwa na naitumia pia Asi, lakini eh. ndizi ndio imekuwa ni sana okay jaribu jaribu embe Sawa inategemea embe liko size ya kiasi gani. Unaweza kuweka maembe mawili. Alafu kuweka ndizi moja, alafu na maji ya dafu yeah. na hiyo mbili uone. Utaniambia siku moja hapa. Sawa sawa. Kesho unakuwa nayo ukamuonjesha atakwambia naitaka hiyo, naitaka, naitaka. Sawa sawa. Ya tikiti maji akatesti, 
na ukampa hii ya maji ya Daphne uyazungumza hapa ya tikiti atamwaga eh ni kweli nime nimeishuhudia ina yeah kuna wateja wengi mnawapoteza kwa sababu hiyo na mnakuwa mnashusha hadhi ya light roof of vanilla inashusha yani inakuwa kama kitu cha kawaida tu it's not like something like wow inakuwa inafanana na majuisi juisi wanauza mitani mitani huko lakini kinachokwambia hapa ukiweza kuitengeneza hivyo inakuwa nzito ndio maana inaitwa smooth inakuwa nzito nzito fulani hivi sio nzito sana inakuwa ipo hapo katikati hapo uh, inakuwa iko super yani kama, kama ni mgeni aondoki haondoki na ukitaka uone kwamba hata ondoka uh, lete kakrasi kadogo hivi sawa alafu na jagi lako ulotengenezea alafu miminie kidogo tu Alafu wewe utoko ulijifanya unaenda unaenda chumbani unaenda uani unaenda wapi utakuta ameshaji mimini ya nyingine tena. Alafu sasa usiishie tu hapo. Unaomba ununue straw ile mirija. Umenielewa eh? Ndio ndio. Ununue mirija alafu unamwekea. Kwa hiyo anakuwa anaivuta kama wale wavuta bangi wavuta shisha wale. Shisha yes. Au ulishemwona ngombe dume anavyotaka anamnusa ngombe jike. Sio eh, ndio. Eh ndio ndio. Sasa huyo mgeni wako atapiga za hivyo. Ah, yaani haondoki. Naweza kaondoka na hiyo light vanilla yako. Naweza kaondoka nayo. Kwa hiyo tumekuwa hatuitendei haki hiyo vanilla. Si tunaelewana hapa? Ndio. Yeah, kwa hiyo maembe mawili tuweza uh, ndizi moja alafu nililita kama 400 au 300 za hiyo majadafu na uzuri wa majadafu unalipasua papo kwa papo unayanunua unaiweka kwenye friji kama friji yako ni kubwa unaweka kwenye friji wakati hujayapasua sawa kwa hiyo ukitaka unapasua na mimi na kwenye jaji alafu na kwa hiyo very yani ni fresh ni fresh fresh very tasty very tasty and, and very healthy kwa hiyo unaweza ukaitumia kama mlo mzima kama umeweka hizo scoops zako mbili ina replace mlo kabisa Okay. Kwa hiyo inakusaidia ku maintain kama ulivyozungumza inakupa na me, una, una, angala, unapata vitu vyote ambavyo ungeweza kupata kwa kula sizo nyama nyama mboga mboga na watu wapi. Na ambako pia una uhakika na hizo nyama na mboga kwa sababu mboga hujui imelimwa wapi. Si ndio? Kwa hiyo hii inakusaidia ku supplement kila ambacho ungekuwa umekosa kwenye chakula chako. Kwa hiyo ningeshauri usitumie tu mara moja moja sio kila siku unaweza kutumia kila siku ukiweza eh lakini pia usitumie asubuhi tu umeamka ndo unaianza sio sio it's not recommended kwa sababu gani ndio eh, usiku ulivyokuwa umelala mwili ulikuwa una, unasafishwa sawa kwa unaamka asubuhi bado mwili unaendelea kusafishwa kwa hiyo inabidi uendelee aidha unywe maji sawa unaweza ukapiga glass zako mbili au tatu ili kuendelea kutoa uchafu uchafu fulani hivi Alafu labda kwenye saa 4 hivi saa 5 ndio unaweza ukaipiga sasa. Ili kuacha mwili upumue kiasi fulani hivi. Tuko tunaelewana hapo. Sasa bahati mbaya watu wanapiga asubuhi, wanapiga masupu, wanapiga sivyo vitu gani? Sasa unaingiza mama, unaingiza protein ya, ambayo ni toxic. Nyama hii iwe samaki, iwe kuku, nyama ya ngombe, si mayai, maziwa, vyote viko toxic. Some extent. Sasa ni vizuri wakati mwili unaendelea kujisafisha wewe unaingiza tena toxins ndani. Kwa hiyo vizuri ukaiachia kidogo ili kama kuna mafuta mafuta yako mwilini saa mbili saa tatu saa 4 inakuwa unayaban alafu kwenye saa 4 saa 5 ndio unapiga hiyo ultravanilla yako na vitu kama hivyo. It's recommended uinywe kama una chakula unataka kula basi yenyewe ndio ianze kwacha. Tuko sawa? Ndio. Yeah. Kwa hiyo nataka nije kwenye kwenye Nina 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 shuhuda kidogo hapa. Ndio. Nataka nizungumze. Ah uh, ilikuwa ni mwaka jana. Uh, brother yangu mtoto wa mdogo alipata ajali ya moto. Yaani ilikuwa ni changamoto kidogo. Yaani nyumba iliungua kwa hiyo watoto almost kama watano uh, wa walifariki. Kwa hiyo akabahatika kuokoa watoto wawili. Kwa hiyo kipindi anaokoa wale watoto ilikuwa ni changamoto kidogo. Aliingia huko huko kwenye moto. Kwa hiyo aliungua sana maeneo ya miguuni mikononi maeneo ya kichwani alipata shida sana sana uh, nili, nilikaa naye hospitali almost mwezi mmoja nikimuuguza na nataka ni, shu, ni, ni wape shuhuda juu ya hizi bidhaa namna ambavyo zilimsaidia 
madaktari walikuwa wanamu expect ya kai miezi almost zaidi ya sita ndipo apate recovery ya ya vidonda vyake lakini tulifanya utaratibu tukamwagizia products na kumbuka alitulimwagizia alitub, 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 jeli mbili alipata light ultra vanilla tulimwagizia ag plus mwagizia b propolis pamoja na jerichu uh, haikupita mwezi mzima tukapewa discharge ya kutoka ilikuwa ni almost kama wiki tatu na siku kadhaa mpaka madaktari walipokuwa wanapita zamu zile walikuwa naangalia namna mabadiliko ya livo lakini walikuja kushangaa kwamba imekuwaje mbona si tuli expect hivi lakini kimetokea hivi unatumia nini unakula kitu gani na kwa nini nilirecommend hivi ni kwa sababu ya vidonda vinahitaji sana hizo nutrients ile ngozi recover inahitaji nutrients za kutosha inahitaji vitamins inahitaji mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri na nakumbuka pindi nampa uh, aji plus nilimpa alichanganya na aloe vera <laughs> alilia mno kwa sababu damu ilikuwa inaenda haraka sana alafu ikawa inaenda kufanya healing kwa hii ni shuhuda ambayo mpaka leo hii nadhani muda so mrefu wa, uh, ni kampuni sasa hizo wanamhudumia wanaweza wakamwagizia tena product almost za milioni mbili na nusu lakini yote ni kutokana na namna ambavyo zili, zilifanya kazi kwa ajili kumsaidia zaidi Okay. Basi hapo nashukuru uh, kuna watu wameuliza hapa kuhusu hapa atuzungumzi mm-hmm. atuzungumzi nyema na muuliza kuhusu hapa tunazungumzia maji ya dafu maji atuzungumzi ile nyama ya ya coconut tusichanganye hapa mimi nazungumzia maji yaliyoko kwenye coconut sizungumzi ile nyama iliyoko kwenye dafu ile nyama iliyoko kule ndani ina calories kibao mafuta kibao ndio hiyo group 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 nini group o oh, ina ni shida hiyo mimi nazungumzia maji maji yale yana minerals kibao maji haya na shida kabisa ile lidafu lile ndo ndo shida mimi lidafu wanalitupa sina sina time nalo ile nyama iliyoko mle ndani it has a lot of calories kwa group o kama unataka kunipeana ovyo kula hayo madafu yani ile nyama ile kula hiyo nyama uta akiona cha moto. Sawa. Kwa hiyo maji hayana shida. Maji hayana shida tena kama unanisikia hapo. Yeah, mwingine anauliza kuhusu wa, wa sukari na nini? Unajua huu ugonjwa wa sukari si mnausikiaje? Ni, 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 ni simple sana mtu kupona kisukari akitaka. Si mnanielewa hapa. Sasa kwa sababu sio topic ya leo. Yaani mtu akielewa kwa nini ana, ana insulini yake ile respond. Kitu very simple wewe ambayo unafikiria kwamba acha kula maani mo protein cut off ma carbohydrates kwa sababu mpaka uh, seli zako zinakataa ku respond ni kwamba tu uliingiza ma carbohydrates mengi sana ukao ufanye mazoezi ya kutosha ulikuwa ubani yani unachokiingiza kinabakia ndani kwa matokeo yake kama ambavyo una, unaenda kwenye choo uchafu unazidi una flash maji ya end is the same na hiyo seri zinakuwa zi respond sasa you have to ban all this kind of stuff sasa akiacha kula maani mo protein akawa anakula mlo mdogo mdogo maana system yake haifanyi kazi huyo mtu wa kisukari system haifanyi kazi you see sasa kuna wengine huwa inaanza high blood pressure ndio inaleta kisukari baadaye kuna wengine inaanza hiyo kisukari kama kisukari passe baadaye high blood pressure na kick in Yeah. Kwa hiyo hiyo ni topic ya siku nyingine tusingependa nichanganye hapa. Sasa narudi kwenye tooth gel. Uh, bwana Domi unaitumiaje tooth gel? Ulisema una meza na nini? Mswaki unajaza, unaweka kidogo, unaweka nusu, unawekaje kwenye mswaki? Naona amepotea hiyo today bando imekata eh? Okay. Huyu alikuwa ni today ameeleza uh, kwa sababu maizungumza tooth gel. Nyayo mnaonisikiliza hapa. Hiyo tooth gel hiyo ina hiyo aloe vera gel plus ina B propolis. Na B propolis mnajua ni is a natural antibiotic, si ndio? Ndio maana unaweza ukameza wakati tumbo linakusumbua ikawa sawa sawa. Ndio maana unaweza ukaweka kwenye kidonda kikapona faster, wakati wa asubuhi umejikata nyama ya kutosha ukapeka pale jioni inakuwa imeshaunga, unapona haraka sana. Sasa kwenye mswaki tusijaze. 
kama wanavyojaza kwenye hizo dawa nyingine kidogo tu robo njegere njegere unaijua basi weka robo ukitumia vizuri hiyo dawa ya meno unaweza ukatumia mara mbili ndio inaisha kama unatumia vizuri unaweza ukatumia mara mbili inaisha na wameandika kwamba haina fluoride fluoride hila kama msiojua ukiwa na imeza una meza una meza na ndio inafanya waandike kwenye hizo dawa nyingine za meno kwamba usimeze do not swallow na ndio pia wameka warning kwenye hizo dawa nyingine za meno kwamba mtoto chini ya miaka sita atumie chini ya usimamizi wa mzazi na wewe mzazi au yeye mtoto akimeza muende kwenye kitengo cha kutolea sumu ni kwa sababu ya hiyo fluoride sasa watu wanasema fluoride inasaidia eh si usipate donda vikaoza wapi wapi It's toxic sasa wewe unywe sio dani hebu niambie alafu mnajidanganya kwamba mmezi kama wewe unanisikiliza hapo umekuwa utumii unatumia hizo nyingine ambazo za nyfluoride unameza kila siku kwenye kinywa chako kuna njia ziko wazi hebu nikuulizeni kwa nini tukioga tunajisikia vizuri ni kwa sababu tuna pozi ziko hatuzioni sisi kwa macho yetu lakini ziko maji yanaingia ndani tunaelewana hapa kwa hiyo hata kwenye kinywa chako ni hivyo hivyo wewe unayeweza kunywa pombe si hizo matikira manini alafu kasema umezi ukafanywa pupu pupu pu inakuwa ishaingia tayari imeingia tena inaingia mlango wa nyuma sasa maana itakuwa masumo yaende mpaka kwenye ini kule wapi wapi yenyewe inaingia straight kwenye damu yake unaweza kafa bila kujua wale mnaojifanyaga nyema fundi si unavuta petroli eh? unavuta petroli si mekataa kufanyaje unaitema ishaingia ndani kwa hiyo hii dawa ya meno hii unatumia ro- 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 robo njegere kidogo kiduchi ni dawa ya meno hapo hapo ni dawa ya tumbo, dawa ya vidonda, dawa ya chunusi. Unaweza kasafishia uso kama unavyoona sabuni unasafisha nguo na yenyewe unaweza kaifanya hivyo kwenye uso wako pia ukitaka. Ila tu ufumbe macho. Ni dawa hizo sundo sundo fulani zinajitokeza. Kuna wengine wanapata masundo sehemu za siri huku. Sio ingize ndani huko kwa wadada, pembe ni pembeni, mnakoka na bisundo sundo fulani kule inafanya kazi vibaya sana. Kwa hiyo isimo than a tooth gel ismoa than a tooth gel. Kwa unavyoona inauzwa hivi na vyouzwa unaweza ukasema ni bei rahisi pia. Sababu inafanya vitu vingi. Wale wenye meno ya kichaga, sio ya singida, sio na wakinga wengine wako nayo. Hiyo ni fluoride. Ni fluoride hiyo. Hayo maji mnayotumia muda mrefu muda mrefu that's what happens. Sasa ukaitumia kwa muda mrefu ina whiten. Ina whiten. Jino linakuuma soko meza uko ndani, safisha alafu see what gonna happen. Yeah. Kwa nadhani hizo kwa bidhaa mbili nimezizungumza vizuri huyu uh, bwana kapotea alikuwa anatoa ushuhuda. Kwa hiyo huyu ameizungumza right to vanilla. Kwa hiyo na imani nyewe wengine mtazungumza product nyingine tusirudie rudie somo hapa. Maana mpaka tunamaliza hapa tunaweza kuwa tumeshaka hapa product nyingi. Hapa tunajifunza uhalisia wa hizi product. Umemsikiliza huyo bwana Tadei ameeleza iliweza kumsaidia. Na akatoa ushuhuda wa mtu mwingine pia ambaye ameweza kutumia. Kwa hiyo na kuombeni nanyi hapa ambao mko hapa muweze kushare. Kwa naomba ni mtafute nani hapa uh, uh, Elia Kunda. Elia Kunda si uko kanisani, si uko wapi? Elia Kunda. Naomba ujiani mute. Uzungumze. Jebani tunataka tu, nataka tusikie unatumia product mbili tu ambazo unazipenda kwenye ni zipi? Ukiacha light utu nayo imeshazungumzwa na ukiacha truth jela ambayo imeshazungumzwa product gani nyingine ambayo wewe ambayo huko hapa unaitumia yes eri ya kunda naomba uzungumze ujani mute naomba ujiani mute eri ya kunda sio ananisikia naomba ujiani mute eri ya kunda george naomba ujiani mute uzungumze Hello. Hai, nakusikia. Okay. Nashukuru kwa nafasi hii. Mimi kwa upande wa bidhaa, kwanza shikamoo kiongozi. Asante ndio, endelea. Okay, kwa upande wa bidhaa ambazo ninazipenda na na, na enjoy ninapotumia, kwanza ili ambayo ilinisaidia mimi kuendelea kuzipendezi bidhaa za Forever ni Forever Feed of Greens na ya pili ni roje nikianza kuelezea video of greens nilipenda kwa sababu zifuatazo kipindi hiko ambacho mimi ndo nilianza hii biashara nilikuwa na changamoto ya maumivu ya hezi 
alikuwa ni makali sana sasa wakati nimekuja kwenye hizi session kusikiliza nikasikia kiongozi mmoja simkumbuki jina lake sababu ilikuwa ni muda kidogo akaanaelezea kwamba hii feed of greens inasaidia mimea chakula inasaidia kuondoa gesi inasaidia pia kwenye kuondoa maumivu ya hezi yani mimi niliondoka na neno tu pale nawasaidia kuondoa maumivu ya hezi kwa hiyo bidhaa ya kwanza kwanza kutumia kwenye upande wa afya yangu ya uzazi na kweli nilivyotumia maumivu yakadisappear na nikaendelea kuenjoy na upande wa jelichubu kwa nini naipenda kwa sababu pia inanisaidia katika maeneo mbalimbali especially napokuwa kutoa first aid kwa sababu ile bidhaa inanisaidia mimi kama sisi tunavyoelewa mifumo yetu ya uzazi ya wanawake kupata fanga si utiani rahisi sana kwa hiyo na nawasaidia na wasanii zangu lakini mimi mwenyewe pia naitumia lakini pia ni kwa kama nyumbani una, una, moja unaipakaje hiyo jelichubu kila ukioga unapaka au unavizia hizo siku zenu si whatever whatever unaipakaje kila siku na unapaka wapi na wapi? Okay, nikiwa nimetoka kujisafisha kuoga na napaka katika mwili wangu, especially napenda kupaka kwenye uso na sehemu za siri. Na miguuni ukisema upaki. Miguuni napakaza lakini sasa kwa sababu inaisha haraka, natujaga sana kwenye uso na katika viungo vyangu vya vya uzazi. Lakini pia nikiweza jikoni napika waga ikae mbali na kuna siku nilipika nikajikata ni sehemu ambapo mpaka nyama inaachana kabisa. Nilipaka blight, maki blight nayo inasaidia kuzaa damu isitoke. Wapi? Nikaweka chumvi wapi? Nikachukua hii je chumvi kumpa na hii chumvi. Kaenda kuchukua niliyopaka tu pale hata dakika mbili zijafika hadi maumivu yakadisappear na nikaa niendelea kukaa vizuri. Lakini pia nimewasaidia tu wengi pia kwenye upande wa fungus kwenye rashes na vitu vingine. Kwa hiyo hii ni bidhaa ambazo mimi nazipenda lakini pia hata kama naumwa tu kwa linazisumbua. Woga nachukua na meza. Lakini pia na kwa watoto nilishae kusia hapo nawasaidia kwenye haya mafizi ya siume. Kwa hiyo kwa nguvu hizo bidhaa nazipenda kwa sababu ndio za kwanza kuanza kuzienjoy katika upande mzima wa virutubisho vya forever. Okay, basi naomba niongezee hapo kwenye hizo hizo products ili tuweze kuelewana sawa okay uh, amezungumzia kuhusu fields of greens hizo ni mboga mboga ambazo hatuli mara kwa mara na ni kitu cha msingi sana 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 na hao wengi mnaanza kuwasikia sio anapata vidonda vya tumbo inaweza kuwa sosi tu ni hizo kutokula fiber za kutosha hizo mboga mboga mbali na vitamin zina fiber pia sasa watu hawali mara kwa mara na ukiacha hiyo ni unywaji wa maji pia naomba nisisitize hapo forever wauzi maji haya magonjo mnayoyasikia wa dada mnahangaika na period hamnywi maji ya kutosha hamnywi maji ya kutosha ukinywa maji ya kutosha angalau hata lita tatu plus hayo matatizo mengi mnayoyasikia uwezi kupata nayo magonjo mengine mengine tu uwezi kupata na si hivyo tu pia kama hunywi maji ya kutosha Hizi products zetu sisi zinaweza zisifanye kazi sawa sawa kwa sababu ili ziweze kusafirishwa zinakokwenda inatakuwa kwenda maji seri yako seri zako hizo unazosikia kwamba una seri una seri una seri 75% ya hiyo seri ni maji 75% kwenye ile seri ni maji hasa maji yenyewe kunywe haya hiyo damu yako unayoiona almost 90 ngapi 94% ya blood yako ni maji. Unaweza kaona sasa? Sasa kama maji hayapo hamna kinachofanyika. Na ndio maana mnaona watu wanakuwa na ngozi ya ajabu ajabu ni kwa sababu maji hayako. Sasa aloe sio maji. Sawa? Ina maji kiasi lakini sio maji. Kwa hiyo ili uweze kumupi sawa sawa maji natakuwa yawepo. Maji natakiwa yawepo pia. Na ndio maana pia alovelajeri wanashauri unapoinywa unywe na maji the same size ya hiyo alovelajeri tena viende pamoja. Kwa hiyo nitaka tukuunganisha hapa muweze kuona umuhimu. Kwa hiyo kama unakula light root la vanilla maji unakuwa hujakunywa itakaa tu hapo. Na inaleta shida baadaye. Kwa hiyo ni msingi sana kuhakikisha maji mnayanywa. Yaani na, na, nani negotiable? hapo? Kunywa maji lita tatu tutaniambia nyinyi. Hamna mtu atakuja kupata shida ya ngozi aya magonjo magonjo mengine mtamelemeta kama watoto wadogo fulani hivi sasa wadada mna shida hiyo na watu wazima wazima hivi tesi zishapotea za kunywa maji sasa nakuja kwenye jeri tube hiyo jeri tube hiyo ni kushaulini mtumia kila siku 
haya maji yetu tunayooga yana fungus yana nini makorokoro chungu nzima na tunapooga tujifuti sawa sawa wengine amuoga na, na taulo mnaogaga na vikanga si vitenge wa dada nyini hata wale mnaoga na taulo huwa mjifuti sawa sawa kuna sehemu mnaacha kwa unajikuta hizi sehemu za za makalio yetu huku kuna sehemu ya kutolea jakubwa huko mara nyingi tukivaa nguo zetu wadada mnavaa nguo nyingi sana na wanaume na sisi afadhali na wadada mnavaa sketch hewa inaingia sisi wanaume tumevaa lisuruali imebana kabisa hewa inakuwa haingii kwa hiyo tuna sweat bila kujua kuna sweat unakuwa na unyevu unyevu na fungus wanapenda unyevu unyevu kwa hiyo unapokuwa umeoga umejifuta sawa sawa paka jeli tubu huko kwenye makalio yako yote unapaka na sehemu zako za siri unapaka pia ikusaidie na uishi hapo unapaka kwenye miguu chini huku ili miguu yako usije ukapasuka ukawa na ile wanaita magaga yale yanaitwa magaga na sio magaga tu kuna fungus wanakuepo chini huku tujifuti tunajifuta usoni kidogo hivi na wadada kwa experience yangu mimi huwa mkioga mjifutagi sawa sawa sio wadada mnanielewa afadhali na sisi wanaume tukioga na hizo taulo na nini tunajifuta angalau angalau wadada nile chacha chacha unakuta uko na maji uko na maji uko na maji unaona sasa na huwa mnaoga haraka haraka papa 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 mshaki mbio kwa bafuni labda labda kwenye kujiremba hapo kujiremba eh hey, mtoto wa tumu dukani lakini kwenye kuoga mnafanya fasta 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 kwa hiyo hii jeli tubu inakusaidia unapaka sehemu zote sehemu zako za siri huku kwenye makalia huku unapaka na chini kwenye miguu mimi ndo naitumia hata kwenye kichwa changu nikienda kunyoa naenda nayo kisha maliza kuninyoa namwambia huyo sehemu zote walizonikwangua kwangua anayupitisha pale alafu naweka pia na kichwani mahali ndo ananichana ndo naitumia kila siku pia kwa hiyo sasa ikiisha usitupe ikiisha usitupe chukua mkasi ukate katikati chini iko ya kutosha na kweli unaweza ukaimeza ndo product pekee tuko nayo kwenye chubu ukiacha tu unaweza ukameza unaweza ukaimeza kama tumbo linakuuma kama huna tusjeri jino linauma unaweza kaisokomeza kwenye jino lako lilooza huko lakini ukiwa na tusjeri yetu sisi it's very fine kwa hiyo nadhani tumeelewana mpaka hapo kwa hiyo inatumika kwa kazi kubwa mwenzetu anaitumia kwenye ngozi yake inamsaidia na yote ni kwa sababu maji unywaji wa maji ni shida yani hai matatizo mengine yote yanakuja because of the alafu pia ye wenye wapenzi wenye waume wenye wake mwenayo huko vyumbani inasaidia kama lubricant fulani hivi maana wakati mwingine wanaume huwa tunakubakeni wadada si unajua wanaume anarukia tu anarukia 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 hauko tayari kwa unajikuta unasikia maumivu sasa kujisaidia asipuumize unakuwa nayo inakusaidia hapa na pale tuko pamoja kwa nadhani nime nime hiyo kuwashawashwa nini zile kuna wengine ukipaka kwenye mba zinatoka mwingine mpaka upake tooth gel hiyo ugonjwa wa ngozi hizo mba mnazizungumza it works better pia kwa nitaka tukuongeza somo hapo na nikushukuru Elia Kunda George kwa ushuhuda wako naomba niende kwa really nice really nice naomba ujani mute uweze kushare product yako ni nini Asante Mr. Chilato mimi nilikuwa na swali zamani uh, umeelezea kwenye upande wa tooth gel mimi pia ni favorite product yangu na kwa sababu pia inanisaidia kwenye kuweza ku protect meno yangu na ninakuwa sipati ile hali ya kuumwa meno mara kwa mara lakini pia inasaidia meno yangu kung'aa vizuri yanaonekana vizuri ila kuna changamoto moja ambayo wanaipata yani na yani si, ganzi ganzi inanisumbua sana sasa sijui unashauri nini kwenye hilo ganzi ya wapi sasa okay. kwenye meno ganzi kwenye, ya meno ganzi ya nini kwenye, kwenye meno wewe unakunywaga vitu vya baridi hapana siwezi kunywa kwa sababu hiyo pia Eh hey, sasa wewe una kwani wewe huko ndani mwako kuna barafu na kulaje vya baridi sasa. Ganzi maana yake kwamba kuna mahala kuko blocked. Wewe unalala masaa mangapi? Ah inategemea ila najitahidi. Wewe unalala masaa mangapi? Usiniambie usitegemea. Una hapo unalala masaa mangapi? Deep sleep. Sita. Sita mpaka saba. Sasa tatizo ndio liko hapo. Kama unalala masaa sita you are in trouble. Yaani minimum 7 hours. Na siku zote Lilian umenisikia anasema hapa mtu yoyote anayelala less than 7 hours ajiandae kwa kupata stroke ambayo wewe umeshaanza kupata hizo ganzi. Tuko sawa? Si dalili za mvua ni mawingu. 
Umenielewa? Unaweza ukapata stroke, Ndiyo. ukapata kansa, unaweza ukapata high blood pressure, unaweza ukapata kisukari. Sasa un, bado uko binti sana, alafu ulali, unakuwa unafanya nini? Kuna uchawi kwenu wanakufunza uchawi kama unakuwa unafanya uchawi usiku. <laughs> eh? Naomba tafuta jinsi gani ya kwanza ufanye mazoezi, ufanye mazoezi we blood group O, si ndio? Ndio. Mara ya mwisho umefanya mazoezi leni? Mm. Kikweli sijafanya muda mrefu. Eh eh. Hayo ni matatizo tayari. Si unajua sitting is a new smoking. Unaelewa hivyo? Ndio. Wewe ni mtu wa kazi. Ni mtu wa kazi. Kwa hiyo naomba u balance kwa sababu usipofanya mazoezi you are dying. Kuna baadhi ya toxins ya stock kwenye mwili wako kwa sababu fanya mazoezi. Halafu sasa si hivyo tu. Huko uliko kuna siku unakula hiki, unakula hiki, unakula hiki. So unakula ni more protein wewe, si ndio? Ndio. Unakula mayai, unakula kuku, unakula nyama ya ngombe, si ndio? Hivyo vyombo vyote vinaongeza ile body cholesterol. Sasa vema hata ungefanya mazoezi kwamba damu inakuwa ni ya moto nje inafunguka. Sasa mazoezi ufanyi. Halafu ulali. Halafu kajumulisha na stress. He. Sasa ikifikisha miaka 40 utakuwaje? Kwa ni vizuri sasa jaribu ku move, jaribu ku move. Na ni rahisi sana kwa blood group O kuondosha hizo hizo body cholesterol. Damu ni nyepesi. Kisha kwa ya moto, hayo mafuta yanaanza kutoka kutoka. Jina kulala sasa, kulala. Kwa hiyo unaisingizia tu sijali ya watu tu. We, tatizo ni wewe, wala sio tu. Tatizo ni wewe. Tuko pamoja? Nimekuelewa Mr. Chilatu. Kwa hiyo utaanza lini mazoezi kesho au leo hii jioni tukimaliza kipindi? Leo jioni nitaanza hey, kidogo. Kuna mtoto, kuna nini? Huko mwenye mwenyewe tu. Unashindwa nini sasa? Eh? Sasa unajua ni ngumu sana uh, mnafanya hizi mnafanya hii biashara, mnasema product nzuri, alafu nyewe wenyewe zinakuwa ziwasaidii sababu watu watakushangaa Lilian kwamba inakuwaje wewe unasikia ganzi na unaitumia hii Halafu angalia pia na maji unayoyatumia maji maji haya maji tunayoyatumia kusafisha vinywa vyetu nako ni shida Mwe makini kunywa maji aina gani mnayanywa naweza kuata maji ya kutosha hunywi Lilian hunywi maji ya kutosha unakunywa gari tanga Ah uh, nimeanza this week kuna kipindi of course nimefanya tani kule maji mengi lakini baadaye nikaa nimepoa poa this week nimeanza tena okay, at least nilikuwa na kunywa lita ngapi huko before glass moja kwa siku lita tatu mpaka lita tatu nilikuwa na uwezo wa kufikisha alafu ikawaje ngozi yako ikawaje kulala kukawaje alafu nini kiliingia ukaacha basi tu ni stress za hapa na pale lakini ngozi ilibadilika sana nilikuwa najisikia vizuri lakini ya ganzi sikuwaki kama ilimali hizi hivi wewe nyoka akuume si ndio nyoka kisha kuuma akakuwekea sumu badala kuangaika kutoa sumu wewe unamkimbiza nyoka ndio maana yake hizo stress unazosema stress kuna mtu anazileta ye huko aliko ana enjoy inaweza kuwa labda zinaletwa na pesa kutokuwa na pesa pesa huko ziliko zina enjoy halafu unazikastikia halafu unajiumiza unajua madhara ya stress unajua Lilian unageuka na kuwa kidume unakuwa kama mwanaume ile ho, ile hormone ya kike estrogen ile inashuka kisawa sawa halafu sasa ile testosterone inapanda juu unakuwa kama kidume ujaanza kuota ndevu hapo si nika kukimbizia ndege hapo kwa kosa chumba bure pale bado ehe basi usishangaze kaanza kutoka na si hivyo tu utapoteza hamu ya kufanya tendo la ndoa na ni mtoto wa kike hebu niambie inabidi ununue jeri chubu mapema uwe nayo kama ndo hali yenyewe ukapata boyfriend au ukapata mme ehe utajiumiza bure ulishatembea kwenye mbigiri <laughs> unatembea peku peku kwenye mbigiri ndicho kitakachotokea utaichukia hiyo sexy hiyo utadhania sui sui radi ya wapi kama unatembea kwenye moto Lilian ndio hmm. mse short eh eh na utume dukani ndio ya kutosha yeah ah asante na shukuru na shukuru kwa kwa testimony yako nadhani umemsikiliza hapo shuda zake kuhusu dawa ya meno alafu tatizo lake la kutokunywa maji mmeona ambapo 
inaleta shida baadaye kwenye mili hapo na wateja wetu ni hivyo hivyo pia the way sisi tulivyo ndivyo na wateja inawatokea kwa sababu huyu mteja ataomba advice kwako alafu wewe mwenyewe pia unababaika babaika becomes very difficult kwa wao kwa naomba sana sana hizi bidhaa tuzifahamu sasa so far tumeshasikia light ultra vanilla tumesikia tooth gel tumesikia fields of greens tumefikia jerry tube nyewe wengine mnatumia nini ndio nataka tusikie hapa tusaidiane mimi napanua somo tunajifunza uhalisia alafu naongeza vitu extra kidogo ili tuweze kujua jinsi ya kuzitumia to the best ndio kitu tunachokifanya hapa kwao naomba wengine ambao mpo hapa mweze kunyosha mikono mzungumze tusikilize naomba mzungumze hatuko kituo cha polisi hapa kwamba wanakurekodi hivi watakupeleka wapi tunajifunza sasa mnapozungumza it becomes easy mimi ninapokusikiliza na kuuliza maswali na kupanua somo tuko sawa alafu kwa sababu iko recorded siku nyingine hata unawalishia watu jamani na mimi niko youtube kule mkasikiliza na ni fulani nimbo na mimi nilizungumza si ndio eh yeah kwa naomba tusaidiane hapa uh, kuna mtu anasema Darius Frugens unasema unatumia kasham naomba uje hapa juu uzungumze uzungumze bidhaa mbili ukiacha hiyo kasham na kitu gani kingine wa Darius naomba huko uliko nimekuwa animute hapa naomba uzungumze Darius Frugens naomba ujanimute uzungumze tueleze Okay uh, asante sana kiongozi kwa kunipatia nafasi kuweza kushare na viongozi wenzangu namna gani tunatumia bidhaa mimi binafsi nimekuwa ni mtu ambaye nilikuwa nasumbuka sana changamoto ya meno sana na moja watu nilikuwa natumia sana sana tooth gel ndio lakini just kama wiki imekata ndipata ushauri kutoka kwa Elia Kunda ambaye ametoka kukuwa kuzungumza muda so mrefu kanambia mbona tumia tooth gel kwa mchana sasa hivi kamaeleza changamoto yangu ya jina akanambia just try kutumia for vacation na kikweli nimetumia leo ni siku kama kama ya tano yani yale muumivu sitaoni tena siasiki tena lakini bidhaa nyingine ambayo ninapenda ni moja twende taratibu una miaka mingapi ina miaka 26. Unakula vidonge vingapi vya kasha? Kuna kula viwili. Alikwambia nani ule viwili? Nilimuuliza kiongozi mmoja pale akanambia anakushauri tumie viwili. Kwa sababu viwili sikuna viwili. Kwenye kasha wameandika viwili au hata kusoma na kuwa shida kidogo. Sinilifuata tu mwongozo wake tisiku kisoma. Nataka uh, tumie sita ambacho okay. unaweza kusaidieni mtu yoyote yeah. eh, ambaye yupo under 50 years old ndio mm. yeah. okay sita vinamtosha mbili mara tatu yeah. okay kama mtu ana miaka 50 na above ale yeah. kitu okay, kumi if possible ndio yeah. na ni kwamba wanavyotuandikia yeah. kwenye hizi products za forever sweet mia mbili tumia tatu wanaashumu kwamba unakula sawa sawa unakula matunda kwa okay. tofauti unakula hiki unalala yani vyote hivyo na hii mm. miili yetu iko tofauti ndio maana mwingine akila ugali kidogo anashiba mwingine mpaka awe sani mbili ndo anashiba tuko tofauti kwa hiyo msichukue okay. kilichoandikwa pale kama ndo ndo mwarobaini japo ni guidance nzuri sasa unapokuwa na upeo kama hivi ninavyoshare na wewe hapa ni nisha soma soma sana kuhusu hizo kasham na vitu kama hivyo na kwamba kwa nini wa miaka 50 atumie extra. Na nadhani kitu yeah. kwa kinakusumbua pia we Darius kwanza maji ulikuwa unakunywa lita ngapi? Binafsi nilikuwa nakunyoga lita mbili mnamgea na kunywa moja na nusu lakini mpaka eh, sana sana mbili. Kwa hiyo ndio shida iko hapo. Alafu ulikuwa yeah. unakula vyakula gani? Tusaidiane. Vyakula ambavyo mimi ni mpenzi sana wa kula vyakula napenda sana kula awali. Lakini chapati kwa sana, malage kwa sana za majani hivyo na ugali ndio vyakula ambavyo nakula sana eh sasa unakuta unakula a lot of carbohydrates sawa yeah. mazoezi unafanya ya yeah. yeah, ndio nafanya mazoezi wewe ni blood group gani mimi group a plus eh eh sasa hizo hizo machapato unayokula yanaenda against you sawa okay uh, yeah kwa sababu unakula kula hivyo makabohydrate ma sana kwa matokeo mm. yake sasa uh, una, kuna reaction mwili wako sasa una, unaenda kunyang'anya uh, kasha kwenye mifupa yako ili yeah. 
kuondosha wakati process ya kuzitumia hizi carbohydrates ulizokula zivunjwe kuna acid inakuwa mm. produced hapo hiyo acid inapokuwa produced ili iweze kuwa neutralize inabidi kasha muitolee kwenye mifupa iende huko ndio maana una matatizo ya meno unaona okay. kwa hiyo inabidi yeah. na sio hivyo tu peke yake matundo unakula matunda gani sasa nakulaga matunda ya papai na parachichi na tiketi ndo matunda ambayo na na ndizi na nasi lako ndo wewe ndo nanasi ndo tunda lako kuu nanasi okay sasa utumi kwa ina maana pia una upungufu wa vitamini C unapokuwa una yeah. vitamini C ya kutosha meno yako yatakutoka mm utapata infections za mara kwa mara na kwa sababu ulaji wako wa mboga sio sawa sawa kwa sababu hiyo kasha Mungu anaweza kupata hata kwenye mboga mboga huli za kutosha yeah Ona sasa kwa hiyo inabidi yeah. sasa unalazimika kwanza kwanza bado uko ni mdogo yeah sasa ndo kwanza mbaya mko very vulnerable naona sasa utoke asubuhi yeah. kama kamasi unapiga chafu ya makamasi na nini asubuhi asubuhi hapana okay ila ni, ni mvivu si ndio unachelewa kulala mara nyingi yani kuna chelewa kulala eh kwa nini wewe ni mchawi hapana <laughs> zo mjawi e, sasa unakuwa unafanya nini usiku mara nyingi labda kwa sababu na shughuli nyingine bwana zifanda zinanifanya na chelewa lakini nimeshari badilisha unajua madhara yake sasa dali usi kwa sababu wewe una girlfriend yeah i have it eh baadaye utaanza kushindwa hata kumshughulikia <laughs> eh kwa sababu ulali ndio <laughs> yani ukiendelea na mtindo kutoka kulala usiku baada ya miaka 40 huko mwanaume suruali kwa hapa ndio maisha unayotaka hayo hapana ine wewe una damu nzito damu yako ni nzito alafu ulali umenielewa mm. alafu stress yeah. zinakusumbua stress zinakusumbua si ndio yeah ah yes kwa hiyo vitu vyote vinakukabili Sasa ungetaka uitwe babu jinga? Hapana hapana. Ungependa girlfriend akuhame kwa sababu umeshindwa. Hiyo hapana. Eh, kwa hiyo naomba hizo kasha mzako hizo kwanza kula mboga mboga kwa wingi, kanunua hata hiyo fields of greens pia unahitaji. Una yeah. Na sile hiyo peke yake pia unahitaji garlic wewe, garlic. Kaje. Yeah. If possible pia unahitaji beef propolis ili uweze ku strengthen your immune system. Shida kubwa mko nayo ni weak immune system. Yeah. You are very vulnerable kwa sababu ya ulaji wa vyakula ambavyo unakula. Yeah. Wewe inabidi uongeze intake ya hizi 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 products. Na ukiweza unaweza pia ukaanza kutumia light ultra vanilla. Kwa sababu hivi mm-hmm. vyakula vinavyo kula kula hapa vitosherezi yani nutrients zinakuwa zipo za kutosha. Mm. Naona sasa kingine pia jitahidi sana hiyo ya stress tafuta njia ya kuitoa stress. Yeah. Na ukupeza mbali na mazoezi yako sio mazito mazito mazoezi yako ni light exercise. Lakini ukirudi nyumbani yeah. yani wiki kwa wiki nzima zile siku nne zote fanya mazoezi ya mwili, sawa? Siku tatu yeah. fanya mazoezi ya kichwa chako mental, mental. Kama ni girlfriend, girlfriend wako aje akubembeleze bembeleze akufanye massage akuimbie nyimbo akucheze cheze hapo utulie yeah, fanya yoga yo relax fulani ili stress isitoke ndio ujifunze kusamehe maana unakuita una vitu vya mwaka mwaka 47 na, na mtu alikuachaga darasa la pili bado na usongo naye suri mpata mteja wapi akakimbia na usongo naye yani mna vitu vingi achana na hizo ndio you live in the past kasi una beba kosa mazungumzo Achana nayo hivyo. Ndio. Eh hey, maana mnakuwa yani ni wale unatunza kitu hasa na huyo girlfriend wako ana shida kweli kweli. Siku mkigombero unafunua peji nzima. Tangu siku ile ulikuja saa mbili maana umerudia tena, umekupigia hujapokea, si ndio? Ndio <laughs> maana unachelewa kulala. Mnakuwa huko mahakamani usiku na, na girlfriend wako, si ndio? Hapo. Ona dhani nimekusaidia vya kutosha hapo, si ndio? Of course umenisaidia sana. Yaani umenifungua vizuri sana. Nashukuru sana kiongozi. Ah, uh, unajoin forever anyway. Ni mwaka 2022. Okay, na biashara inaendaje sofa? 
Namshukuru Mungu inaenda vizuri kwa kweli na namshukuru Mungu ina na ifanyaje na ulivyo na aibu aibu ya kuzungumza na watu unaifanyaje sasa? Na usina aibu ya kuzungumza na watu sema tu ndo sauti yangu ilivyo. No, na watu wale bali group A wanakoaga na aibu aibu ku face watu face to face. No, kwa upande wangu mimi siko na hiyo aibu. Huyo mdada girlfriend wako ulimpata kila siku yeye ndo alikutongoza. Ah, uh, patikana na patikana kwa kawaida tu. Ulimwaga sera za namna gani? Mwambie uko forever FBO nini ulimwambia? <laughs> Azijatumika sera hizo, umetumika sera nyingine. <laughs> ulimwambia nini? Namba wewe ni, ni mtoto wa Jakaya Kikwete au? Mwambie nini? Hamna hapana kiwezi. Ulimwambiaje? <laughs> <laughs> ni mazungumzo ya kawaida ambayo kwamba naanza kana nayo mtu yote kwenye maisha tu ya kawaida tu. Umempata wakati uko forever au? Hapana, ilikuwa before. Ah, okay. Lakini yeah. uli, kuna mali ulidanganya kidogo, si ndio? Uongo mwingi sana. Oh. Sasa uli, umemwambia kwamba ulidanganya au baada ya kumpata? Au unaogopa ah. tu? Uongo mtakatifu ambao unasaidia kupata kitu sahihi. Ah, nakwambiaje kuhusu biashara yako ya forever? Naona ni sawa sawa. The first time alikuwa ya appreciate lakini baadaye ameanza ku appreciate na yaheshimu sana. Kitu gani kimefanya appreciate wakati una, una matatizo ya meno? Uh, matatizo ya meno yamekuja kuonekana baadaye ni kwa sija julia sema tu kwa sababu ya nikiangalia kwenye familia watu wengi wanapitia changamoto hizo zao pia na changamoto ya meno pia. Nadhani mimi kana nilijiuga labda ni tatizo la labda maybe lina lit. Lakini kuja kuangalia nilivyoelewa hapa ni kwamba ni kitu ambacho ni madini ambayo unakuna yakosa mwilini kama ulivyozungumza hapa. Yeah. Sasa matimaka mbona hujasema unatumia matimaka si una girlfriend wewe sasa bado sijamaliza bado kiongozi bidhaa anazotumia natumia nyingi sana eh kumbe na matimaka hivi yeah. sio matimaka ag plus vitalize eh, matimaka matimaka unakula ngapi mara nyingi natumia ga mbili asubuhi mbili jioni eh unataka kuua <laughs> eh alikwambia ndio somo la mbili asubuhi mbili jioni Ah uh, nilipoangalia kwanza uh, pale kwenye copy yake pale anaandikia kwamba tumia moja asubuhi mwenye jioni lakini for the best result kuongea na namna ambayo mwanza biashara ambaye kwamba mtu ambaye anatamani angalau kuwa na afya bora zaidi kupata matokeo kwa haraka na kuwa mazuri zaidi matokeo yapi matokeo yapi yapi eh matokeo yapi yani tunapozungumzia kwanza bila bidhaa nilianza kuzitumia kwa sababu ya kuhitaji pia kwamba na deal sana na 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 bedroom package ambayo anajiji sana afya zozo mwanaume na katika moja ya kitu ambacho kiongozi wangu anisisti sana kama unakuwa una, una deal na bidhaa fulani katika kudinayo katika kufanya sales ni muhimu sana pia nayo kuzitumia kwa experience ile ya, ya matokeo unapata kwenye bidhaa okay, kwa hiyo baada ulivyoitumia matimaka hizo mbili asubuhi mbili ikawaje Uh, ilikuwa ni amazing sana kwa kweli ilikuwaaje amazing wa maana yake ni amazing kwamba anaposema kwamba kutumia matimaka mbili tumia aji plus katumia vitalize lakini pia na na pomestin power kipindi fa ikiwepo yani ilikuwa ni uwezo kwamba unaongeza uwezo mkubwa sana kushiriki tendo vizuri lakini pia ile testosterone inakuwa ni iko juu sana kwa sababu unakuwa na hamu ya kushiriki vizuri ambavyo Ayo, before haikuwa vile ayo, okay kwa hiyo girlfriend wako ali notice kwamba kuna kitu kimeongezeka si ndio of course yeah ndio Ah okay. Kwa hiyo matimaka huwa haipungui nyumbani kwako. Haipungui na najitahidi na sana kila mwezi angalau ni wanayo na aji plus na alvera gel na vitu ninajitahidi sana. Aja beba aja beba ujauzito hiyo girlfriend. Uh, Sijaamua bebe kwa sasa. Ah okay. Ila hakikisha unalala usipo hiyo ulalaji wako au uko sawa sawa. Kwa hiyo product yeah. hapa pia zifanye kazi sawa sawa. Okay. Uh, ni vizuri sana ukifanya unavyoweza ifike saa tano unakuwa umeshalala muda. Sasa kwa sababu bahati mbaya usiku ndio mnachangamka ninyi wa blood group A. <laughs> Find a way ya kuadjust hapo. Ili saa tano ikuto umeshalala at least. Kwa sababu yaani ile saa tano mpaka saa tisa hivi ndio shughuli nzima inafanyika kusafishwa kufanyaje mwili ni unakuwa uko fofofo. Sasa bahati yeah, mbaya cool, yeah. wewe bado unakuwa uko macho. Kwa hiyo unakosa hiyo. Sasa sawa huku nje una miaka 26 lakini ndani inaweza kuwa seri zako zilishafikisha miaka 46 sasa hivi. Na ni ile. Ya, kwa hiyo hiyo yeah, yeah. mtu anaizungumza mbali na kukusaidia hiyo amazing yako anaizungumza uh, ina inakupa energy sawa. Sawa yeah. ina 
kuacha sehemu za kutosha na nini lakini bado inakupa energy ya kutosha ni chakula hapo ilipo kwa maximum unaweza ukachukua mpaka vidonge sita ya matimaka sasa sija sema sita nasema unaweza ukala mpaka sita kwa siku mbili mara tatu sasa nategemea kama una kazi ngumu ngumu na nini sasa bahati mbaya wewe hauko busy sana kihivo muda mwingi vijana mnakuta kaa tu hapa sasa unaingiza vitu vingi kwa mara moja na kwa ipendezi sana. Kwa hiyo ni vizuri angalia wale mnaonisikiliza hapa, unaweza kaanza na hivyo vidonge vyako viwili, alafu angalia inavyokuwa. Unaweza kaenda vinne, angalia inavyokuwa. Vipe muda. Hata siku saba nzima angalia unakula mbili asubuhi mbili jioni kwa siku saba mfululizo angalia kunakuwaje. Alafu unapoenda extra dose si unakula vidonge sita kwa siku angalia inakuwa. Unakuwa unausikilizia mwili wako. Na hiyo mm. zote so, mnazozizungumza hapa swala sio si goal ngapi umefanya. <laughs> Swala ni quality sio quantity. Darius. Yes. Kama uzungumzie quality sio quantity. Yeah. Of course. Yeye na yeye mnaangalia goli tano goli ngapi? Wapi wapi? Mpekuwa yanga na na, na Azam <laughs> yanga na nani? Swala ni quality. Sasa tunapozungumzia quality yeah. na maana na mwenzako naye umsaidie sasa. Maana yeye mnajua mm. kunukia. Unaona sasa? Huyu ni binadamu yeah. na feelings zake naye anahitaji umsaidie. Sasa kama unamsaidia ndo quality hiyo inaingia hapo. Mm. Eh hey, jifunze pia jifunze ni art. Hiyo ni art pia inabidi ujifunze. Ndio. Yeah. Hey, ili uwe kama magnet fulani. Mtu akiwa na wewe asikuache. Ulishamuona mpa sabuni mbuzi. Unaweza ukapiga ukaua. Nakuja tu, nakuja tu. Oh naomba usijifike kwenye matimaka, jifunze pia jinsi gani ya kufanya hii matimaka iwe amazing amazing kweli. Sasa pande zote Sidi wewe? Kwa hiyo kwa hiyo. Ndio kimbazo. Ni bloody group gani eh? Yeye ni bab o. Ah eh, una shughuli hapo eh. Unapelekeshwa kisawa sawa. Unalelewa, si ndio eh? Ya ya. Basi nashukuru mpaka hapo. Ngoni mtafute mwingine. Nadhani tumesomeshana vya. Asante sana. Asante sana kiongozi. Ah, na tafuta mwingine huku chini aliniambia ngoja Ya yeah, okay Dennis Dennis Baton naomba uzungumze hapa tusikie ana naona leo hapa walikuwa wanazungumza zungumza mdada amezungumza mkaka nakuja kwako ehe nataka shuhuda kwako hello ndio karibu asante kiongozi <clears throat> uh, mimi binafsi uh, napenda aloe vera gel na bell nectar uh, uh, na zinisaidia pale wa nilikuwa na shida na constipation yani kutokupata choo nilikuwa naweza nikakaa like 3 days ya pata choo kwa hiyo by the time nilivoza kutumia rovera gel ilinisaidia nikaa naenda choo kila siku naweza nikaenda asubuhi labda na jioni au nikaenda mara moja labda asubuhi peke yake ya kwao napendaga sana kutumia rovera gel Isaidia kwenye upande huo pia kwenye upande pia wa ngozi nilikuwa pia na shida shida ya ngozi kwa hiyo tumetumia products za nje lakini nikaa najikuta still bado sipati matokeo mazuri so nikaa ona kwanza nisafishe na ndani kwa by the time nilianza kusafisha ndani nikaa napata napata good results alafu na kwenye upande wa belnecta na maanisha ni kutumia alvejoy pamoja na belnecta zilisaidia kwenye nini nilikuwa na pata UTI za kujirudia rudia. Kwa hiyo katika nilipotumia bell nectar ilinisaidia sana. Uh, at least nikaa ile UTI yani mara kwa mara zile nikaa spot. Yes, kwa hiyo mimi hizo tu. Ehe kulala unalala masaa mangapi? Mm, hapo na mimi ni tatizo kwenye kulala na naweza masaa sita, matano. Yaani unaenda chumba kulala kitandani saa ngapi? Kufika kitandani saa ngapi? Ah, mara nyingi nimewahi sana. Ah, uh, nimewahi sana saa saba. Na unaona ni, ni, ni inakusaidia kiafya hiyo? Hapana. Sasa kwa nini unafanya hivyo? Una miaka mingapi? Halo. Sasa shina sita mwaka huu. Natimiza 26 mwaka huu sasa uko ndani ya mwili wako kama ndio ulalaji unaweza kuwa una miaka 36 au 40 sasa hivi. Kwa hiyo usishangae watu wakaanza kukupiga shikamoo na kuwa wajakosea. 
Hii kulala saa saba, mm. hata ungekuwa huko mlinzi mara ningekwambia aache hiyo kazi itakuua. Hawa watu wa World yeah. Organization walishatangaza watu wote wanaofanya kazi za usiku wa walali ni chanzo cha kansa. Sasa mm. wewe saa saba unakuwa na mpenzi, ni wewe mwenyewe tunaangalia movie, unakuwa unafanya nini saa saba? Kwa sababu uh, inategemea kwenye ubongo wako kumeshaathirika hapo ulipo sasa hivi. Na inaweza kuwa kwa sababu unakuwa huko macho muda mrefu unakuwa unaangalia simu. Mwanga wa simu unakaa kwenye mm. mwili yako for three hours tangu ulipoachia simu yako. Kwa kama simu umeiacha saa saba, ule mwanga mm. unakaa kwenye mwili yako saa kumi asubuhi. Kwa unaanza kulala saa kumi na kuna kuwa kumeshakucha. Ikishafika mm. saa moja hapo mwili hauwezi kufanya chochote. Usafishwa usafishwe ndio maana UTI zikuwa zinajirudia na zijaenda mbali bado ziko mahala tu zinasubiri. Una shida mm. una shida na mafua wewe? Yeah, sometimes eh na nikiamkaga muda mwingine asubuhi naamka na mafua mafua. Na unaona ni sawa sawa tu? Hapana. Wewe si hujaolewa bado? Eh bado. Nataka wanaume wao wanakukimbia. Hamna mwanaume anapenda amka asubuhi na makamasi kamasi tu hivi. Si ndio? Ndio. Eh hey, wewe umekuwa kondo? <laughs> wewe si, we si mrembo, si ndio eh? Mm, ndio. Alafu asubuhi yeah. kamasi zinakutoka. Alafu yote <laughs> yake. Alafu ulali. Kwa sababu karne ya sasa hivi hamna mtu anapenda mtu mzee zeta fulani hivi. Kwa hiyo kama unataka uishi maisha marefu naomba swala la kulala hebu tafuta njia ufanyeje ulale masaa yako angalia sio pungua saba. Sasa masaa saba sio tu kuwa kitandani. Unakuwa umelala mm. po po. Alafu pia unywaji wako wa maji haukuwa sawa pia. Naweza kuwa mpaka sasa hauko sawa sawa. Maji unakunywa lita ngapi? Ah uh, lita yani nimekunywa mimi sana lita mbili. Hebu ongeza zende lita tatu uone. Kwa sababu ukishaongeza lita tatu sio rahisi uanze kula kula ovyo. Sio rahisi. Muda mwingi unakuwa umeshiba shiba na unakuwa unakula vyakula ambavyo unavihitaji. Ina cut off ma... vitu vyote ambavyo ulikuwa na, na nini ile una craving navyo. Eh. Um. naomba boyfriend kama unayo umwambie, eh wangu si mnaitana nani, hane nane nane mwambie mwisho wa kunitafuta saa tatu. Yeah. Yeah ili hiyo simu iweke mbali ulale alafu pia ni mapenzi ya kitoto toto kutafutana kwenye simu usiku kwa nini sasa eh hebu <laughs> acheni kudeti watoto watoto waambie wakue akitaka haja kupate uliko sasa simu za baby ni baby wapi acheni hizo hayo ni mapenzi ya kitoto maana wakati mwingine mnapigiana baby baby ukishafunga yana anatoka anaenda kutafuta wanawake wengine wewe unadhani ana wewe so sweet is tight is reply i'm not chat tight wengine wanaenda kumtatua kwa anakokwenda kwa naomba maelezee ikifika saa tatu mwambie kwa afya yangu leo uko naye kesho anaweza asiwepo kitendo cha kutoka labda kama utaki kuzaa unaweza kaza kukazaa kituko mtoto anakutesa halafu si hivyo tu taanza kupata uzito wa kupindukia kichwa akifanye kazi mm. yani ndani system inabadilika na kuwa mtu mwingine kabisa kwa naomba afya yako uipe priority sawa lidan kwa sawa ndio nikuelewa haja ongezeke kulala na ndio itakufanya mm. angalau hata watu wakikuona huko wanaona yes hamna cha mafua hamna cha na inaweza kuwa pia unakula ngano, si ndio? Hmm. Eh ngano eh nakula lakini so sana. Unakula nini zaidi? Most of the time. Ah uh, wali wali sana sana na ndizi ndizi hizi chapati eh chapati kidogo. Asubuhi ukiamka unakula nini? Asubuhi asubuhi nategemea naweza nganywa ma, ma, maziwa uh, 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 maziwa wa tena maziwa tena Mungu wangu Wewe si maziwa ya ngombe si ndio Eh 
we ni ngombe? Unataka Apana. kuwa na uzito sawa na ngombe? Hapana. Eh? Hapana. Hapo una kilo ngapi weza uzito? Um, last time nimepima nilikuwa na sa, sabina mbili. Kwa urefu wako ni sawa sabina mbili. Una urefu gani wa? Urefu. Urefu si. Mita mia moja na ngapi? Ap Mia kama kama mia rasta na kitu hivi lakini kama ni mia si, si ni... hmm. yani wewe ni mimi ni Mungu wa Uzito la urefu avi, avi ndani yani kiufupi so mfupi sana lakini sina yani sina hakika exactly na urefu ni ngapi sikumbuki vizuri kwa hiyo haiwezi haiwezi kuwa na mbili hapana labda mia na hamsini kitu haiwezi kuwa mia na thelathini mbili haiwezi hapo ungekuwa kama wale wa Kongo wale vimbili kimo fulani hivi. <laughs> eh nadhani mie uko msamsina kitu yeah. labda uamsidi kwa hiyo macho na kushauri sawa eh. Yeah. Uh, jitahidi sana usiguse animal protein maana wewe ni blood group A si ndio? Eh yeah, ndio. Yeah, hii makamasi ya asubuhi unayaona hayo mauzito unayoyaona unaipa kazi sana moyo wako sasa hivi. Mm. sasa utakuja kupata shida baadaye kama haiko mahala inakuja njiani hao mm. hao ma boyfriend hawa walio wengi wanakupendeni wakati mko wazima ukianza kuwa mm. sipana mkononi tu anaishia zake ma boyfriend wengi wanataka mm. take away take away anakutaka kwa mm. sababu zima tu sasa mm. hapa kwa sasa hivi haipo sawa kwa nini ningekushauri sana hata kama unalazimika kula hizo animal protein zako labda mara moja tu kwa whatever si mara moja kwa mwezi whatever tena unashindwa kujizuia lakini wewe mwili wako haujawa wired kutumia animal protein hayo maziwa hayo si nyama nyekundu si makitimoto mm. unajua kuna vitu vinafurahisha mdomoni vinafurahisha macho lakini baadaye mm. unakuja kulipa gharama kubwa sasa hivi watu wanazungumza yeye mna uzaliwa sasa hivi kupiga miaka mia ni just like this. Ukiweza kuwa sawa sawa. Sasa kwa mtindo huu kula maani protein kunywa maziwa. Maziwa mbali mbali na wewe. Mm. Naona inavyokuwa sasa. Kwa hiyo unaingiza mm. toxins nyingi. Na ndo hicho sasa unapoingiza matoxins unaenda kuzifidi zile UTI zako zile. Kwa zinakuwa ziishi. Mm. Naona sasa Halo. E, na kusikia kiongozi. Eh, jitahidi sana, jitahidi sana. Sasa ni ngumu kuacha kwa sababu ushazoea. Lakini kuna vitu vingine inabidi ufanye maamuzi magumu. Sasa huyo boyfriend angekuwa anakusikiliza hapa angeweza kukusaidia pia. Akusaidie. Si ndio maana yake. Hawa anakupenda tu ukiwa unamelemeta pale, si ndio? Pale ambapo pale ambapo una weakness akusaidie kuzikava hizo weakness. Ah, kwa ni mvivu wa kuamka asubuhi, si ndio? Unacherewa kulala? Kuamka asubuhi shughuli. Eh. Eh, eh, unaona mambo hayo sasa. Alafu ndo unaamka una mafua. Mm. Alafu ngoja period ije sasa. He. Tagavania tipi mejaza mchanga, si ndio? Eh. Ushauri wangu hapa, tafuta vidonge vya garlic, kula garlic, ongeza garlic kwenye nani yako uongeze fields of greens okay mm. ongeze na absorbent c yeah. ongeze na absorbent c ukiweza ongeza uh, propolis mna shida na immune system ununue na probi probi kwa sababu choo ulikuwa upati vizuri vizuri una bacteria wabaya mm. wengi na ndo walikuwa wana wanaongezeka kwa sababu ya UTI aliyokuwa nayo na kwa sababu mm. Wewe mwenyewe ulikuwa unawatengeneza wewe ndio ulikuwa unaandaa mazingira ya UTI kuwepo. Maana cho upate. Unapoenda kutupa mm. taka, taka kwenye dampo si ndio unakuta mahinzi, makorokoro ma, ma, chungu nzima. Kwa hiyo wewe ulikuwa unawatengenezea yale mazingira wao waendelee kuwepo. Maana ndio chakula chao. Halafu unapiga si na mtindisi, unapiga na vitu gani? Jamani. Hapo mwenyewe mwenyewe una jina la kizunguzungu. Hivi sasa mzungu mzungu nje huku na ndani uwe mzungu basi jamani. Watu kutangalia hapo watajua mnyakiusa huyu mnyaru wala sio mnyakiusa 
wanajua mzungu mzungu huyu hapo mzungu mwenye ndo sipana mkononi na hebu hapana hii wanavyokuona huku nje na ndani huwe hivyo naomba fanyia kazi afya yako kwa ukiweza ukiweza si nine kwanza ukiweza kama ukishindwa si nine lakini unahitaji si nine kwa sababu ya wetu uko nayo it's too much alafu kwa muda mrefu system yako imekuwa haiko sawa sawa piga si nine kwanza alafu baadaye yes. sasa jitahidi arovela zisipungue arovela zisipungue kuhakikisha choki inaendelea kutoka sawa sawa hakusaidia kwenye mazoezi mazoezi yako sio magumu alafu pia mm. jitahidi sana akubembeleze akubembeleze kichwa chako kinakuwa <laughs> sawa nitakwenda kubembeleze fulani hivi mwambie utaki kero jamani blood group A hawataki shida vijana wa kiume mnanisikia hapa ujiandae unapokuwa una date na blood group A hawataki shida wanataka watunzwe wadeke fulani hivi wabembelezwe ujiandae kuamka asubuhi kumtengenezea chai anakuwa amelala kachoka So, Unanisikia una hapa? Nyo wanaume ulioko hapa ndani. Blood group A hao hujiandae ukiwa naye hujiandae. Tuko sawa? Nimekusaidia hapo. Nimekupandisha chat hapo sasa, si ndio? Mm, ndio. Eh. Ndio walisia, ndio walisia huo. Bas nashukuru hayo mengine tutaulizana huko. Na mimi ndo ishaenda saa 12. Basi nashukuru mpaka hapo. Kwa hiyo tunatafuta mwingine sui nani? Eh, uh, nitafuta hapa kama kuna swali. Eh, hey, naona watu wamenyanyua mkono hapa. Haya nianze na nani hapa? Okay, naona wote wanaume tu hapa, si ndio? Haya Jadiru Hassan. Naomba ujanimute na utueleze. Jadiru Hassan. Hello. Ndio tunakusikia. Eh, nashukuru sana kwa nafasi kiongozi. Eh binafsi mimi huwa natumia product mbili tu kwa sasa. Tuje na deodorant. Na nimeanza kutumia hizi product product mbili tu toka nimeanza na biashara. Na wakati naanza biashara nilikuwa na changamoto ya asili zinatoa damu. Basi namshukuru Mungu baada ya kutumia tuje kama siku mbili hivi. Hii changamoto ikawa imeisha. Na Atukusikie vizuri naomba uweke microphone yako karibu na mdomo atukusikie vizuri Ah sawa sawa unanisikia hapo Eh sawa haya tusije limeshazungumzwa sana si ndio Ndio naomba twende kwenye deodorant Deodorant kwa deodorant kwa sababu Nilikuwa na changamoto ya kusubuka sehemu ya mapadia kutokana na kazi zangu nimeshe zile bila baada ya kutumia deodorant ile changamoto ikawa inaondoka lakini pia inanisaidia kunukia vizuri siku nzima na kuwa jasho langu natoka jasho lakini inakuwa haina harufu mbaya kwa hiyo hiyo ndio faida kubwa niliyopata kupitia hii mbinga sasa naomba unisaidie. Unakunywaga maji lita ngapi wewe? Ah, binafsi mara nyingi mimi nakunywa lita 2 mpaka lita 2.5. Na, na unafanya kazi gani mpaka unajisumbua kwenye mapaja? Ah. Kuna kazi nilikuwa nafanya kidogo zinakuwa na movement kubwa sana. Alafu pia muda mwingi ndio nilikuwa navaa nilikuwa navaa Ulikuwa na pango za kubana sana. Eh. Kwa nini? Ah, ndio ilikuwa kawaida yangu tu ndio ilikuwa mazoea. Bila kwa sasa nimeanza. Una miaka mingapi wewe? Una miaka 30. Una girlfriend? Eh, mimi naoa kabisa nina mke. Ah, na una, una watoto? Ndio. Okay, mtoto wa mwisho ana miaka mingapi? Mwaka saba. Okay, una watoto wangapi? Na watoto wawili. Yeah, sasa nakuomba sana. Hizo nguo za kubana umeacha kuvaa sasa huko ndio unapaa. Ah, <laughs> nimeacha. Na unapolala unalala na nguo au unalala uchuchu kama ulivyozaliwa? 
Mimi huwa nalala na msuri. Nalala na msuri. Ndio. Okay, basi sawa. Naomba uongeze nje kiakuta maji. Sawa kiongozi. Alafu pia kingine ambacho nataka uongeze kwanza uache kabisa kuvaa nguo za kubana. Ndio. Kwa sababu unapovaa nguo za kubana sana kuna kuwa na joto sana sehemu zako za siri. Ndio. Kwa joto linapokuwa pale lina linafanya lina, lina system yako sehemu zako ni kama una unaua. Ulishaona mlevi flani hivi? Baadaye unaweza ukashinda kuzalisha mke wako. Anaweza akashindwa kupata mimba. Kwa sababu Ndiyo. Inaua na sio tu nguo hizo za kubanabana hizo hata simu usiweke simu mfukoni. Kwa hiyo ukilala mtu wako ulegeze hewa hiyo inaingia maana mchana koto umejibanabana usiku nako hewa ingie au naogopa mke wa atakapa. Sasa wewe unapokea alafu na bamu suli tena wewe namna gani bwana? Noa matimaka kama umeanza kupipipa matimaka zikusaidie sawa kiongozi ndo na weka budget mdogo mdogo nataka natarajia nianze mwezi huu kutumia okay na mazoezi ufanye basi mazoezi unafanya eh mazoezi nafanya sawa ongeza nje kia maji lita tatu angalau ili hiyo harufu ndio isema iweze kupungua ule na matunda ulikuwa yeah. uli matunda uli mboga mboga acha kula vitu vitamtamu yeah. masukari sukari achana nayo ukiweza sawa sawa kwa nataka hiyo harufu iondoke na ikiwezekana punguza kula animal protein kama unakula wewe blood group gani? Group O. Eh punguza kula kula sana manyama, kula sana mboga mboga zaidi. Si nyama huwa inanuka tu kiujumu, manyama ukiacha hapo inanuka kutoa harufu. Kwa hiyo ukila animal Awa. protein sana na maji unywe ya kutosha, you in trouble. Harufu itakuwa inakutoka. Ni kweli. Yeah. Basi sawa tunashukuru kwa ushuhuda wako. Ila tofauti tu ile deodorant nataka niongeze kidogo hapo. Hizi deodorant yeah. nyingi ziko mitaani kule zina madini mengi ambayo yanaleta zina kemikali nyingi ambazo zinaleta kansa. Pale yeah. kwenye kwapa lako limeshikana na titi. Hiyo njia zako za yeah. damu za kwenye kwapa zinaingilia na titi. Ndio maana unaona wadada wanapata sana matatizo ya kansa kwenye matiti yao. Kuna wanaume pia wanapata yeah. kansa ya matiti, wanapata kwa naomba muwe makini sana na hizo deodorant. Na nyingi ziloko kwa mtaani ukipaka zinakuzuia kusweti jasho litoki. Ngozi ya binadamu ina vinyelo lufupi vinavyotoa hewa. Vina, yani ngozi ndo the biggest organ kwenye mwili ya kusema ya kupumulia. Kwa hiyo zile ni sawa mimi nichukue cement nikusilibe kwenye kwapa. Hewa inakuwa itoki kwa sababu zina chumvi, kisweti inaingia ndani inaingia kwenye mzunguko wa damu, kansa hiyo. Kwa hiyo naomba uwe makini hipo na unakuwa unawasomesha watu ni kwani unaitumia hiyo deodorant. Yenye haiku block bado una sweat kama kawaida ila harufu inakuwa hamna. Tuko sawa? Ah sawa kongozi. Naomba naende kwa Maxwell Malingumu alafu nitamalizia na mwenye Samsung usindo nani wewe. Haya Maxwell Malingumu na wembo ujani mute. Umeshapitiza muda hapa. Asante kiongozi. Sio karibu. Asante kiongozi. Mimi kwa product ninazotumia kiufupi nimetumia product nyingi sana. Ila nitazungumzia ambazo nimejaribu pia kushare na wenzangu wametumia. Nimetumia aloe vera gel, nilikuwa na shida pia ya kupata choo. Naomba uzungumzie ambayo haijazungumzwa. Aloe vera gel ishazungumzwa. Kati ni nini haijazungumzwa? Ili tu tupanue soko. Okay sawa. Nimetumia pili ya Tixi. Tixi nilikuwa okay. na shida ya macho, nilikuwa macho macho mekundu sana. Yaani Nilikuwa kifika tu mpaka naambiwa umetoka shinyanga kwa zile imani za kizamani. Nimetumia tikisi, nimetumia na absorbent seed, nimetumia feed of bleeding, kwa kweli sasa hizi macho yangu yanaonekana vizuri. Kupitia hizo bidhaa pia nijaribu kushare na mdogo wangu mwenye yuko shule naye alikuwa na changamoto hiyo ya macho. Kwa kweli nilivompa siku mbili tu aliniambia shida imeisha mpaka leo hivi hamna changamoto tena kama hiyo. Hebu ngoja tusaidiane. Huko yeah. kwenu mnakulaga nini macho yanakuwa mekundu na wewe? Mnakulaga mimi mwenyewe siwezi kuielezea. Hata pengine kazi ninazofanya kwa sababu nilikuwa nafanya kazi ya kukaa kwenye vumbi sana muda mwingi. Na huyo mdogo wako naye anakaa kwenye vumbi. Yeye yeah, alisema tu macho yanamuuma yanapelekea mpaka kichwa kumuuma. Alikuwa sio mekundu. Maji ulikuwa unakunywa kiasi gani wewe? Mwanzo nilikuwa nikinywa sana ni hizi chupa za lita moja na nusu na kunywa lita mbili kwa siku. Ila kazi inakuwa ni ngumu ya kushinda jiwani muda mwingi. 
Kwa kwa sasa hizi inakuwa maji hayatoshi. Na bado unashinda juani? Hapana, sasa hizi na control kidogo. Unafanya kazi kwa muda kidogo. Pia hata maji pia nimeongeza. Sasa hizi nakunywa mpaka lita tano. Mpaka hivi nimeshakunywa lita 4 na nusu sasa Macho yangu yako vizuri kabisa. Okay, hapo 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 sawa. Kwa sababu gani unajua bwana Maxwell? Asilimia Naam. 80 ya macho yako ni maji. Kwenye jicho unaloona 80% ni maji. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wazima wengi wanakuwa waoni. Na watafutia kwani. Yaani mtanzania wa kawaida ukimuuliza anakwambia wazee ndo wanavaaga miwani. Kwa nini? Ni kweli. Hao wazee hawa wakishafikisha miaka sui sabini na kuendelea wanapoteza test ya kusema wanakiu, wanakuwa hajui kama anakiu. Kwa kuna siku inapita hata maji hajaji. Sasa kama asilimia themanini kwenye macho ni maji na maji hayapo macho yanapofuka kwani unapokuwa na bustani hujamwagia maji si, na ni zako zinakauka isinasemi wewe ulikuwa unashinda huko kwenye vumbi huko juani maji ulikuwa unakunywa kidogo kwa hiyo ule wekundu ulikuwa unaonyesha bwana bwana Maxwell vitu havikwa sawa sawa sasa shukuru huyu aliyekuokoa kukuweka kwenye forever toko sawa bwana yani na, na mshukuru sana bwana shukuru kwa wewe ushuda tukija kwenye absorbency nilikuwa... ndio mzee absorbency unaweza unakuwa unatafuna vidonge vingapi au mpaka sasa unatumia vidonge vingapi asubuhi nakula viwili jioni nakula viwili sasa vitoshi natakuwa sita kwa siku wewe blood group gani b yeah havitoshi natakuwa sita na ika, ikatokea ikatokea umepata si mafua si umepata mafua kwa mfano vitafune yes na kuwa na kuwa nayo pia muda fulani. Tafuna kadri unavyoweza kutafuna mpaka unajisikia vibaya. Yeah. Yaani umetafuna absorbency mpaka unajisikia vibaya hapo uache. Kama una mafua leo kesho yanaenda zake, yanaenda zake. Na haya mafua maana yake ni nini? Unapokupata mafua ina maana system yako ya kinga imeshuka. Maana mafua yanatokea. Mafua kama mafua sio ugonjwa ni sign ya kukuonyesha kwamba kuna shida mwilini mwako. Sasa si unakunywa sana maziwa wewe, si ndio? Alilisha acha muda mrefu sana. Lakini ulikuwa unakunywa sana. Ya nilikuwa nakunywa sana, mpaka nikupana na kitu. Nipo kuja kuanza kushuka. Na nyama unakula sana. Nyama nazo nimeacha baada ya kujiunga forever. Ah, okay, shukuru. Sasa shida yes. kulala, unachelewa kulala, si ndio? Na hapo nimeanza ku control, sasa hizi wala unalala masaa saba kabisa. Na ulikuwa haulali sawa sawa. Nilikuwa silali kabisa mwanzo. Na kuamka asubuhi nako ni issue, si ndio? Yes, sema ilikuwa ni lazima kwa sababu ya kazi. Kazi ilikuwa inadai yes. uliamka saa saa 12 saa 11. Afa nakuta nimechelewa kulala. Sasa unaelewa kwamba wewe mwili wako unachangamka kuanzia mchana. Asubuhi unakuwa upo upo, tunaelewa hivyo. Yes, ni kweli kwa sababu asubuhi nilikuwa nikiamka kabla sija jikoli forever amenisaidia mwanzo nilikuwa nikiamka asubuhi nikinywa chai naweza nikaanza kusinzia tu muda huo wewe una miaka mingapi na miaka 22 ah kwa hiyo hata hujaoa bado si ndio eh hey, bado bado na girlfriend yes ni naye hayo mapenzi wewe unafanya saa ngapi asubuhi usiku au mchana ah Chukuli kwa saizi ni na mda mrefu sana kufanya. Au popote tunapokutana huko huko, si ndio? Hapana, kwa sasa nadhani na muda mrefu sijafanya kwa sababu pia kazi imetufanya tume niko naye mbali kidogo kwa sasa hizi. Ah okay, kwa hiyo unakusanya nguvu, si ndio? <laughs> eh, unanoa, unanoa kisu, si ndio? Ah <laughs> bwana, tunashukuru kwa hii ya kisi unakula Nina... kwa, kwa siku, si ndio? Naam. Aktikisi unakula vidonge sita kwa siku, si ndio? Itabidi niongeze, nilikuwa natumia vinne navyo. Oh no no, mbili mara tatu, mbili mara tatu. Ukishindwa una meza vitatu asubuhi, vitatu jioni, kama unakuwa huko biza biza. Lakini vidonge sita kwa siku. Nina swali kidogo. Ndio. Nilikuwa naomba kujua utofauti wa bipolar na bipolopolis. Ya, sasa wala ambao tunatumia bipolar mara nyingi watu wa blood group B hawapendi bipolar. 
hawaipendi mara nyingi watu wa blood group B hawapendi B pollen hiyo B pollen ina, ina, ina nutrients kibao kibao hamna siku hata moja wewe unanisikiliza hapa umekula chakula chenye nutrients zilizoko kwenye B pollen kwa unapoanza kuitumia B pollen mwili unaweza ukareact ukareact kwa sababu gani kama kimeingia kitu sicho Mwili unaweza ukareact ndio maana wanashauri ukianza kula bipolen anza kutumia hata robo kwanza. Unakula robo asubuhi, robo mchana, si robo saa ngapi? Kwa hiyo jioni nzima mpaka inaisha umeshamaliza kidonge kimoja tu siku ya kwanza. Una test mitambo. Kesho yake unaanza kupiga nusu asubuhi, nusu jioni. Mpaka baadaye kimsingi wanataka ule vidonge sita. Mbili mara tatu tena vya kutafuna. Naomba nitoe angalizo Bipolen hii ina nutrients nyingi sana. Unapoitumia kama maji hayapo utapata shida. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Usipokunywa maji ya kutosha unaweza ukaja ukapata shida ya masikio unakuwa usikii sawa sawa. Hata sauti inaweza kaleta shida. Kwa maana wengine wakitumia bipolen nakwambia inanipa kiu inanipa kiu natakuwa unywe maji ya kutosha. Ina protein kibao. Bipolen hiyo hao waloitengeneza wanasema wameweka nutrients ziko tisina sita tofauti tofauti kwenye bipolen hapo kwa hiyo ndio maana watu wanaitumia kama booster ya energy sasa wengine wakitumia bipolen jioni usiku wanashindwa kulala maana inauchangamsha mwili tunaelewana hapa kwa hiyo hii inakupa energy inakupa vikorokoro chungu zima it's a complete meal naweza nikakwambia B propolis is a natural antibiotic. B propolis is a natural antibiotic. Very very powerful. Mtu yoyote ambaye anakuambia ana tatizo sikio ni mamfanyaje kuna usaa sehemu kuna nini nini avitafune unatafuna. Sasa kidonge kimoja cha B propolis tuna mg mia ngapi mia tano sawa sasa kwa sababu ni natural antibiotic hata ukatafuna viine, vitano, sita, kumi. ni kwamba tu vingine vinapotea ila vinafanya kazi uvipe nafasi ukianza kutumia siku ya ya tano ya sita utaona results utaona results very powerful na yenyewe pia unatafuna lakini yenyewe inaleta kiu pia product hizi zote hizi hazifanyi kazi mpaka umekuepo na maji ya kutosha kwa naomba muweze kujua B propolis is a natural antibiotic haiendi kuua good bacteria. Hizi antibiotic nyingine hizi ni wanakuambia usitumie mpaka usimamizi wa daktari kwa sababu zinaenda kuua good bacteria. Matrillion na mapatrillion. Kama umewahi kutumia antibiotic ya hospitali imekuulia bad bacteria za kutosha. Na sometimes wanasema inaweza kuchukua miaka 30 kulikava zile good bacteria zilizopotea. Sasa we una kinga mtu anakunyang'anya kinga. Si unakuwa vulnerable. Kwamba unalala nyumba ufungi mlango. Unatembea na zipu yako iko wazi mwanaume. Niambi vitu viko wazi. Kwa unapoharibu kinga yako you are vulnerable. Kwa hiyo hii B propolis unatakao utumie. Unatakao utumie mara kwa mara. Yaani ukachanganya B propolis, ukachanganya na garlic hapo, he hiyo nyumba imesi. Huo mwili umesiribwa. Ukalala sawa sawa ukaweka ma stress nje ukafanya mazoezi yako ukazitumia hizo umesiribwa kisawa sawa kwa bwana maringumu nadhani tumezungumza vya kutosha hapo naomba nimalizie na mtu mwenye Samsung si ni nani huyu uh, nadhani nimekusaidia si ndio eh ndio mzee nashukuru sana kiongozi okay asante kwa kutuni in nakuja kwako bwana wa Samsung si ni nani mimi mnaweka majina yenu basi ah, nakuwa kama mko huko Twitter huko mnaficha ficha majina na nini mwenye Samsung ni nani wewe Oh. Eh nani? Eh, wewe utapata hey. watu wapi unafikisha shana wewe? Nani wewe? Naitwa Mshana. Jonas Mshana. Okay, Mshana. Sasa Mshana mtu wa Tanga huko unafichafisha jina kwa nini bwana? Miaka mingapi wewe Jonas? Miaka 33. Umeoa? Ndio. Ongela. Eh, una watoto wangapi? Nina watoto wawili. Unashukulika eh? Blood group gani? blood group B. Haya, mkeo blood group gani? Ah, uh, blood group O. Haya, na kazi hapo wewe. 
Eh shughuli hapo angekuwepo hapa angeanza kulalamika kuhusu wewe. Angekulalamikia hapa sasa. Usipoeleweka mm. unavyosikiliza mambo ya nje pembeni pembeni uko sana humsikilizi. Eh kipanga hiki wewe una unaleta una, kingine baba akasema mama akasema changazi akasema hapo mnasuguana kweli natamani hata angekuwa nasikiliza saa hizi mke wako anabii hawa hey. haya tuendelee bwana bwana Jonas Simshana haya niambie umetumia ni mimi natumia forever daily ehe na na nili, nilipoanza kuitumia moja ya kitu ambacho niligundua ni kwamba nikitumia nakuwa na energy ya kutosha Ah na nilikuwa nakutumia pamoja na taxi. Okay. Kwa hiyo ilikuwa inasaidia sana nikitumia na taxi cha kwanza na kuwa ubongo na unakuwa very much active. Ah okay. Kwa hiyo imenisaidia sana pia hata kwenye masomo yangu na kuta ni na, naelewa chap kwa sababu ya hizo bidhaa mbili ambazo nilikuwa nazitumia. Mnakula vidonge vingapi? Wasi. Ah Uh, uh, de forever daily natumia vidonge viwili alafu actixi nilikuwa natumia vinne ah uh, inabidi uongeze actixi kwa kwa sita sawa yeah na usumbuki na unene wewe uzito wako hujapitiliza eh uzito unanisumbua nimekuwa nikila nikipunguza na jitahidi napungua lakini nikiacha uzito unaongezeka tena wewe una kilo ngapi size kwa sasa na kilo 60. Ah na urefu wako? Urefu wangu 156. Ah okay. Kwa hiyo utakiwa uzito wako na kwa hiyo ni kama 56. Kwa standard yako. Kwa hiyo ni sio mbaya hizo kilo 4 sio mbaya. Wewe umenenepewa wapi kwenye mapaja ya kitambi kipo kidogo? Kitambi, kitambi. Yaani una mkafefina tatu na kitambi? Wewe mshana wewe. Huyo mke wako atakuzalishia wengine shauri zako. <laughs> Sasa shida yako unadhani kulala, unachelewa kulala, si ndio? Eh yeah, ndio. Alafu kuamka asubuhi ni ishi. Sasa eh yeah, unaipa kazi ya ziada tikisi kwa sababu unapokuwa haulali ina athiri uwezo wako wa ku retain memory. Mm. Athiri uwezo wako wa ku create vitu. Mm. Alafu shida kubwa uko nayo ni ile stress una panic panic sana ukiwa na jambo dogo tu una panic mm, mm. wakati mkeo ye yuko stable sasa unaona mko tofauti mm. hata hivyo inabidi umpigie saluti ni mvumilivu kama amekumvumilia mko naye mpaka leo ni mvumilivu sana kwa sababu tabia mm. yako wewe na yeye ni mbili tofauti mm. yani wewe ueleweki eleweki unaona mm. sasa yani yeye yuko yeah. straight wewe hauko straight Uh-huh. Na ni rahisi sana wewe hata kutetea uongo. Yaani ikitokea mahala kuna kesi umeiona unaweza hata usiseme. Uh-huh. Wakati yeye anasema, mwenzako anasema wewe useme. Uh-huh. Alafu sasa na yeye akulala mko tofauti sasa. Yeye anapenda alale alafu amke mapema. Wewe kuamka asubuhi ni shida. Ah. Uh-huh. sasa? Alafu kuna kauvivu fulani pia unako, kauvivu kapo. Mm. Sasa jitahidi ngano ngano usi unakula ngano si ndio? Eh ndio. Ya punguza inaleta shida ndio wewe unaona uona. Plus hiyo ya kutokulala masaa sio fika saba angalau. Sawa. Sasa ina maana hizo simu inabidi zipark sitting room zisiingie chumbani. You know. Sawa. Uh, ndio. Jaribu kujifunza ni jinsi gani mtu wa blood group O yupo kwa sababu umeoa tayari ni mwenzako uko naye uweze mm. kujua tabia yake yukoje mm. alafu naye pia umuombe asome ajue ta, tabia za blood group B ili muweze kuendana sawa sawa hiyo ndoa yenu iendelee sawa inavyo inaweza ikaje ikaleta shida mahala mm nasema yeye ana kiburi umeona analinga mm. mbishi mm. alafu naye kila mm. anasema naye ueleweki umeona kila mtu anamsingizia mwenzie eh ndio na ojitahidi pia muelewe jinsi alivyo ili ujue jinsi ya kudili naye. Sawa. Nataka muendelee kuwa wazazi wa muda mrefu. Ya ni kweli. Tabia mko tofauti tofauti sana. Ila ni mvumilivu, naweza nikakwambia ni mvumilivu. Amekuvumilia tu sana. 
Mm. Yeah, kwa hiyo na hiyo swala la uvivu unafanyaje ili ku kubadilisha tabia? Sababu wakati mwingine unatamani ufanye kazi lakini you feel kama vile unakuwa down. Ah sasa unajua mko wawili sasa ye akishajua weakness zako atajua mm. ni kitu gani anaweza akakusaidia. Mm. Sasa shida we wakati mwingine unakuwa ni msiri ndio shida nyingine hiyo unakuwa msiri. Mm. Sasa ukishakuwa msiri mwenzako akaanza kukudoubt unajua mm. wadada hawa wako very sensitive sana na hasa blood group O wako very yani wanaweza akasoma alama za nyakati mchana kwa upe. Mm. Hey, inabidi wewe unachotaka ukifanya you need to win her trust yani win trust yake tena. Mm na ukiweza nizungumze naye kivi yake vyake sawa mueleze sawa blood group o alafu nieleze pia weakness za blood group b akujue wewe vizuri alafu ajue anakusaidiaje alafu na pia siku nyingine nikupe sifa za blood group o na weakness zao ili uweze kujua mnalinda naje sasa hapo unless unataka kutoka kwenye hiyo ndoa sawa Ewe. Nimekuelewa mkuu. Yeah. Kwa hiyo basi mimi nashukuru mpaka hapo na sidhani kama kuna mwingine wa hapa. Ngoja niangalie kama kuna maswali huku, uh, niangalie hapa. Kijana wa miaka 14 anatakiwa kutumia bipropolis na fields of green vidonge vingapi? Uh, kwa mtoto wa miaka 14 anaweza akatumia tuviwili vya bipropolis. Kwanza pia bwana Jadiru Hassan. Hebu mjue blood group yake pia huyo mtoto kama kinga yake inasumbua mnampa vyakula ambavyo sivyo. Kwa hiyo aanze kumpa vyakula ambavyo sivyo, umpe vile vinavyomsaidia. Tuko pamoja. Na kwa yeye huyo mtoto hata unaweza usimpe bipropolis, ukampa tumchukulie forever kids. Mchukulie forever kids, mchukulie absorbent C, you know, anaweza akapata vitu vyote vilivyoko kule. Kabla hujaanza kumpa hiyo bipropolis, naona ni dose kubwa kwa yeye mtoto bado. Do you understand? Kwa hiyo jua blood group yake mchukulie forever kids mchukulie ile uh, bits and pieces na absorbent C hivyo tu anaweza akatumia vikamsaidia na akawa sawa sawa uh, anaitoa alufu sehemu zake za siri shida inakuwa nini aache kutumia masoda soda aache masukari sukari system yake haiko sawa sawa mchukulie nini hiyo uh, sio ni kijana wa kiume huyu sehemu zake atakuwa ni mwanamke mchukulie hiyo berry nectar Mchukulie Berry Nectar, mpezo Forever Kids, mwambie aache kula animal protein kwa for the time being. Ale mboga mboga na matunda. Anywe na maji ya kutosha, maji ya kutosha pia. Hiyo kitu inaweza ikapotea. Hiyo kitu inaweza ikapotea. Pia mnunulie nini uh, Jerry Tube. Hawa anapaka paka huko, alafu anatumia hizo nini, inaweza kumsaidia uh, unless kama ana tatizo lingine huko ndani ya, ya sehemu zake za siri huko. Lakini kama ni tatizo tu la kawaida mkojo wake utakuwa una uchafu mwingi mkojo una uchafu na ukitaka saini nzuri bahati mbaya wengi mna vyo vya shimo kwa hiyo mkojo ukikojolewa unaenda au kae hapo ingekuwa ni cha kukaa angalau unauona kwa hiyo kama una watoto wakienda kukojoa kaangalia yule mkojo wao kama kama unanuka kama wa nguruwe ule na nini unajua tu maji hawanywi na hiyo ndio inaleta shida kwa watoto wanapata maasima, wanapata vitu vingine vingi tu tena si hivyo tu wala ambao mnasikia kitoto kichanga kimekufa Ameza kitoto kichanga baada ya miezi mingapi kikafa ni nini maji maji sasa bahati mbaya watoto wengi wachanga wanapewa maziwa yale super si maziwa ya wapi wapi yale ni maziwa ya ngombe sasa mtoto anapigwa yale maziwa ya ngombe yale anapigwa nayo maskini hmm. yale maziwa ya ngombe sio ya binadamu ni ya ngombe sasa unakuta maji hayako ya kutosha kwa hiyo vichanga vingi vinakufa kwa kukosa maji na unakuta huyu mama mjamzito alikuwa hanyu maji ya kutosha kwa hiyo kimezaliwa kina upungufu ndio maana unakuta kina asthma si kina kina yuko diabetic si yuko moyo umefanyaje maji 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 yeye mnaotaka kubeba ujauzito maji kunywa maji kunywa maji maji ni kitu muhimu sana Mungu aliyatoa bure lakini hatuyapendi tunapenda soda tunapenda kile tunapenda kile kwa hiyo inakuwa ni shida yeah kwa hiyo nadhani nimejibu hayo maswali ambayo mmeuliza hapa miaka mina anaweza kutumia absorbent C Yes, di, si matunda tu. Mchukulie forever kids. Wachukulie ni forever kids. Kwanza mtoto ataanza kula sana. Anze na forever kids. Na hiyo bits and pieces mkiweza to be very very fine. Yeah. Kwa hiyo 
Huyo anajisaidia ovyo mpe tu forever kids. Network imekata mahala. Hakikisha napata maji ya kutosha au watoto maji ya wanyu jamani. Wapeni maji. Huu bongo huu kishakosa maji kwa masaa 24 inakuwa ni issue jamani. Please. Maji, maji, maji. Mpe maji ya kutosha mtoto anywe. Mpimie kwa siku maji anakuwa anakunywa kidogo kidogo kidogo. Kido. Mzoeshe kidogo kidogo. Shida mnawazoesha watoto ma, masoda. Acheni kuwapo watoto soda. Acha. Mnaoba masoda. Mnaoba majuice. Makorokoro ya ovyo wanakuwa addicted maji hawayapendi kwa sababu sio matamu. Wapeni watoto maji kama mnawapenda wapeni maji. Ubongo unaathirika sana maji yanapokuwa yako ya kutosha. Yaani mtoto anapata kilema cha milele kwa nena anaweza hata kufa. Anaweza kufa because of lack of water. Hayo magonjwa magonjwa mengi. <laughs> Unajua madaktari wetu hawa nako ni, ni issue. Mkisoma vitabu ndio unaweza ukaona kabisa ufanyaje ujisaidie mwenyewe. Na vitabu vinasema unajis, Mungu anakusaidia wakati unajisaidia mwenyewe. So you guys you better msome hivi tu muelewe. Mtaepuka na vitu vingi sana. Sana. Baadaye mtasema bizaza forever sifanyi kazi hizi vitu gani vitu. No it's not. Maji tu yalikuwa hayapo. Sasa unywe maji bizaza forever. Bizaza forever ni maji. You know. Yeah. <laughs> yeah. Kwa hiyo nadhani tumefundishana vya kutosha na kwa ni angalie maswali mengine hapa ambayo naweza nkajibu watoto 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 nimeshajibu sana kuhusu watoto. Yule alfu mbaya mwenye miaka 14 wengine mnacheka tu hapa. Hey, wa kucheka ndo mko wengi na kuambia <laughs> si ndio mnacheka nini haya mwenzenu kapandishwa chati hapo hayo mapenzi ya wazungu kupikwa chai asubuhi na huku wapi na wapi hey, ndo mamba huu sasa hayo si mnaangalia social media na nini <laughs> nataka kufanana watu wa Brazil mambo ya wazungu hao haya wanaume mpo eh hey, wanaume wamesikia hapo na wengi wa kucheka tu hapa wa kucheka eh hey, hey, mnacheka nini huku haya kucheka zakalia mungu wangu. Uwe. Naona chati imejaa vicheko tu hapa. Nini leo umekuwa mnacheka? Mbavu, bavu. Haya, naomba kujua utofauti wa B propolis people ni tumeshajibu alovera matimaka. Tumeshaizungumza hiyo kasha mtumezungumza uh, dafu, habari ya dafu tumezungumza, blood glow na kitabu walisema coconut. Tumezungumza hapo, okay? Maembe msimu huu vipi vipi kuhusu wenye sukari anaweza kutumia e, mwambie ms... ah, okay. kwa hiyo nadhani tumejibu yote hapa kwa hiyo mimi ni washukuru uh, sasa mwenye kaswende no no, no. kaswende aende hospitali bwana hayo mazina hayo aende hospitali aende hospitali aongeze nteki ya maji eh hey, huyo wa kaswende aende hospitali aende hospitali wakampe antibiotic tu yeah sasa unless si utafanyaje kama ataki za kwenda hospitali naweza kamletea shida itabidi vitu vingi aache vingi sana ha? kama ataki kwenda hospitali naweza kamletea shida mimi ningeshauri aende hospitali wakampiga hiyo antibiotic <laughs> ni sawa na mtu unapopata ajali na mguu umevunjika sina bidi aende hospitali wakakunyoosha bwana wewe wakaswende mwambie aende hospitali akapigwa ma injection wakamwa <laughs> au wadudu wake waende zake ba akishapona ndo muanzishie sasa anze kula supplement Uh, kisha na lala immune system yake iwe sawa sawa namwambia wewe makini sasa sasa nje ina miiba yeye anaenda pepo pepo alafu maana yake nini eh hey, awe awe makini au makaswende zamani sisi tunakuwa ndio walikuwa magonjwa enzizo sasa kalineishi tuna moja bado makaswende makaswende si magonolea eh mungu wangu anyway kwa mimi ni washukuru wote wote mloshiriki nadhani tumejifunza na towards move imenisaidia mimi kuona mnaelewa kiasi gani nadhani kuna sehemu tumesawazishana sawa sawa na somo limekuwa la maana zaidi kuliko labda ningekuja tu mimi hapa nazungumza 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 kwa hiyo imenisaidia kuona ambavyo tumeweza kusaidiana kwa hiyo ni washukuru wote tumekula muda sana karibu masaa mawili hivi lakini sio haba sikuwa zilingani kwa hiyo siku nyingine inakuwa sadaka kama hivi leo nimejitoa sadaka ya kufanana fulani hivi kwa hiyo mimi ni washukuru tena kwa mara nyingine wote wale mlochangia bwana Tadeo Uh, alafu Elia Kunda, Lili Nice, Darius, alafu Denise hapa, alafu Jadiru, Maxwell na bwana Mshana hapa na wengine wote kwenye chat huku nye wote mlocheka cheka hapo. Mmesaidia kufanya chumba kiwe kiwe, kiwe live. Kwa hiyo niwashukuru wote tutaonana tena kesho Jumatatu tutakuwa na kipindi cha life skills. Na nadhani kesho tutajifunza, tutajifunza 
uh, kwamba watu wote wanaotafuta hela eh, wanaoingia kwenye biashara kwa sababu ya hela wanaoingia kwenye mahusiano kwa sababu ya hela wanapata nini ndo topic ya kesho nitakuwa na cover kuhusu hicho kipande kwamba hao wanaanza vitu kwa sababu ya pesa mwisho wao unakuwaje kwa ndio kitu tunachokizungumza ili tuweze kuwekana sawa nakumbuka Jumatano iliyopita tulikuwa na mgeni Uh, and then alizungumza aliyozungumza kwa hiyo nadhani kesho tutakuwa tunawekana sawa Jumatano tutakuwa na mgeni pia mwingine atakuwa pia na share story yake anazungumzia jinsi ya unapongangania kitu chako eh, maana yake nini kwa atakuwa na share a true testimony kuhusiana na yeye kwa hiyo niwashukuru wote wote mlioshiriki uh, na imani nime tumeadi something kwa kila mmoja wenu na Uh, hii link utaikuta uta kule link link wapi nenda youtube nitaipeleka tu baada ya hapa kwa hiyo ni washukuru wote 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 okay mungu wabariki sana ni watakie john njema wale mnaoendesha magari yenu basi usinywe pombe alafu unaendesha gari unaona kuna watu wametumbukia kule daraja gani la tanzanite sasa unashangaa alikuwa na, anaenda speed gani mpaka anatumbukia haya mambo haya kwa kweli shida kwa kweli anyway kwa ni washukuru wote naomba tuishie hapo na watakie Jangan na mungu abadi.